Okay, hi, 大家好 Okay, guys, uh, welcome to today's uh live stream. Um, today's live stream will be a lot more in Mandarin because you know all guys are from Taiwan, so you know I'll be be talking in Mandarin. Right. So, um, today's live stream. 今天的直播是摄影的一万个为什么 So we will get um, 我们会有一个朋友，就是他是个啊，艺、uh, 人经纪人。可是因为现在艺人经纪人需要做很多很多的东西，很像帮艺人剪视频啊、拍视频啊，或者那些啊、uh, 宣传的活动了，所以我们就请了一个拍摄大佬，还有一个混音的大佬，然后我们就可以问他全部的问题，关于拍摄啊、宣传啊、混音啊、录音啊这些问题。那我们就把他们拉进镜头吧。Hello，Hello， hello, 大家好，大家好 ，Hello。Hello， 大家好，大家好。对对，所以呃，请你们可以自我介绍一下吗？来来，我们就哎，谁先？啊，小杰先啊，小杰，小杰，你是今天的重要人物，<笑>因为你是那个经济经纪人，经纪人，所以你要自我介绍一下。OK OK， 那呃 ，Hello， 大家好，我是小杰，那我也是一名经纪人呐、啊，然后呃。今天很开心能够和大家一起在这里互相学习，然后就是因为感谢景福啦，因为他跟我讲的 idea 是我讲说，哎，来试一下这个这个直播，来帮忙一些视频的一些想要 create content 的人来一起回答问题，然后就好啊好啊，那就来做做看这样子。嗯，所以就大家好，我是小杰。OK OK， 那啊、嗯，那两位大佬呢？子祥先吗？<笑>子祥大大先。<笑>呃，大家好，我是子祥，之前有来这边这个节目一起跟大家聊过。那我本身就是呃蛮熟悉现场收音的事情，所以有什么事情就尽量问吧，我尽量回答，不保证是不是正确答案啊。OK， 至少可以跟你分享一下我的经验。好。嗨，大家好，我是被警服推坑的新培，<笑><笑>我是 YouTuber， 我平常在拍摄一些呃三 C 科技产品的评测啊，或是拍微电影，那有时候也会开一些直播跟大家好好聊聊。那因为器材上面花了蛮多钱，所以算是可以小小跟大家分享一下。对 ，OK， so uh to our our viewers who are who are who are here, if you if you guys are getting confused, you know why guys, you know why we are all speaking Mandarin because uh today. Ah,、uh, most of them are they are actually from Taiwan, except for myself. Or they are actually or either from Taiwan or working in Taiwan. You know, so ah,、uh, do this topic will be more about you know the Taiwan market and also about YouTubing and also creating content for the Taiwan market. But if you have guys, you know, have like questions, you guys want to ask about recording, about um promoting how how to promote your YouTube video, how to film your YouTube video and stuff. You know, please type the question in English. I will translate for you guys. All right, um. Yeah, you know, so so just as disclaimer, ah,、uh, for today, you know, we'll be mostly conversing in Mandarin. So if you guys do not understand, let me know. I will do the translation for you guys. All right? Yeah, friendly translation service done by myself. You know, if I get it wrong, I'm so sorry, but I'll try to translate. All right? Okay. Um. So, um.、Uh, okay. So so to this concept, we very simple. Um. Uh, I'll, I'll do it in English and then I'll translate in Chinese. So, uh, uh, Xiao Jie, which is the guy on 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 my right. Wait, wait, sorry. Which is. Sorry, ah, I hate it. I hate this kind of thing. Okay, okay so this is Xiao Jie. So, ah,、uh, he's he's like the he's like a an artist manager. But you know, ah,、uh, being artist manager nowadays, you know, he has to do a lot of things. You know, from recording the the artist, you know, doing their videos, the kind of thing, promote them on the internet and everything. You know, that's why we have you know these two experts below. You know, ah,、uh, what ah、uh, the guy with the green color headphones, ah,、uh, Zhixiang, he's a professional studio guy. You know, right now he's in his studio. So yeah, you know, he's he's the guy that's gonna record the audio, make it make everything sound. Nice, you know. So he's gonna clarify all the questions about audio, and the other gentleman, you know, the the guy that looks so awesome, you know, you you see himself, you know that he's a professional YouTuber. So this guy, you know, he was gonna recommend all the stuff, you know, for professional YouTubing, for professional video editing and stuff and everything. So guys, you have any questions、uh, regarding a、uh, video creation, content creation, you know, and how to get best audio of everything? We have the experts down for you guys. Okay, now we're just going to translate Chinese. Chinese. Okay, so so actually we can speak English, lah. <laughs> okay. All right. English, you mean English? <laughs> okay. Okay. <clears throat> okay. Okay. So, uh, okay. Well, well, okay. Let Let Let's do it in Mandarin. Don't be, 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 don't
呃，其实我是从十七岁就开始接触到这个行行业，可是因为我是做 part time 的方式，是，就是说就是兼职的方式来做，然后真正入行是其实是三年前，就是两年三年，二零二零一七年，二零一七年下半年。OK， 为什么你想要做一个经纪经纪人？因为我其实 OK， 我不懂哎，是我我其实是我朋友跟我讲过，因为我很多来 idea。然后我想说，哎，这些 idea 如果可以就是发挥出来，因为我自己没有本身没有没有那个、那个本事把 idea 给给发挥出来，所以我一定是可能有艺人呐、啊，还是有一些朋友想要做的，然后就把 idea 跟他们分享，然后他们就可能做出来这样子。Okay. 对，然后想说，哎，艺人经济可能可能才是我的我的可能饭碗吧，可能我不晓得。<笑> OK OK， 那那你在？那你现在身为一个经纪人，有遇到什么样的痛苦啊？还有什么的吗 ？OK， 其实呃，我从以前呢、啊，因为我接触主媒体的那个那个环境比较多，然后就很少就接触到可能自媒体，就是在，哎，是在因为关系，每个人都在开始做直播，做那些 IG Live 啊 ，Facebook Live、嗯嗯嗯、有吗？有吗？啊，有 OK， 开始在做这些。就开始在做这些直播，因为疫情嘛，不能出门，所以开始做这这种直播了。然后就这个世界好陌生这样子，因为呃有太多的平台，太多的群众在在这个平台里面了，所以就想说，这次可能遇到的困难就可能有点麻烦。对 ，OK， 那那你想？因为我们今天的好处是我们有两位大佬，所以你要你可以你可以你可以发问你的问题，你开始了开始开始你的发问，因为你是今天的一万个为什么，所以你可以你可以发问过后，然后呃我们就请求两位达人来来什么都可以问，呃呃、欸、是吗？哎、啊、什么都可以问，没有尺度上限，是吗 ？OK 来吧来吧 ，OK 来小杰，请问新培，哎、欸、来请说请说，没有、啊、好了，等小杰。嗯好，可能可能先问新培吧，因为，呃，像起初啊，就你为什么会选择要做一个 YouTuber？ 就为为什么会选择要在这个 YouTube 上分享你的东西？呃，其实我一开始不是在 YouTube 上面，我一开始是在 Facebook。OK。然后就是呃，原因是因为我那时候在当兵，然后我真的很无聊，因为你知道台湾当兵就是那样嘛，每天扫地打扫，所以那时候觉得，你现在不会是一样、呃？因为我们晚上是可以用手机的。嗯因为我是替代役啊、oh. 哦，我是该死的替代役，我我不是当一般兵役。然后我们晚上是可以用手机，那就看到哎、欸，最近好多人，那个时候很多，比如说反骨男孩也是那个时候出来的，圣、嗯、洁石也是那个时候自己单飞出来的，然后就很多人都在拍影片，然后就发现哎、欸，好像很好玩哎、欸，那我也我就用我的手机开始拍，对，从那时候开始接触摄影。可是就直到后面开开始被自己周遭朋友说啊，你拍的那么烂，你不要拍了。然、啊、我这个人又比较不服输，所以就开始走上摄影这块路这样子。OK， 所以你的 content 那时候你是拍一些什么样的 content 啊？呃，烂片，<笑>就是呃，大家还记得大概三四年前有一个短片的平台叫 Vine 吗？有一窝蜂的什么黑人他们的 Jordan 鞋啊，然后的一,一些那种几秒钟的短短的笑话影片。我早期也在拍这些。嗯，对对对，所以是拍类似就是搞笑啊那些。对对对。就是短影片集， okay, okay. 像现在的抖音啦，差不多意思，跟现在抖音差不多。Okay. 对对对。然后他的那个那时的那个 feedback 会怎么样？就是那个点阅率高吗？嗯，那个时候点阅率真的很高，非常高。Okay. 因为因为那个那个时候在做这一类的人不多，真的不多。嗯、然后那个时候也还没有所谓的 vlog 开始，因为在台湾 YouTube 的这一块带起 vlog 风潮的是圣洁石嘛。那那在那之前，其实没有什么人在拍自己的生活日志啊之类的东西。嗯所以以前大部分大家都是拍短片类型的，这种比较偏 unboxing 啊、评测啊，然后或者是 vlog 啦、travel 啦，这种都是比较后来才开始冒冒出来的。而 filming 就开始渐渐的， okay. 有点类似呃国外的 YouTuber 像 Smash， 他们以前都是拍影影集类型的搞搞搞搞笑影片，而现在大部分大家都是分享这种像 Casey 啊、Peter 啊，他们全部都是 vlog 类型的。对 ，OK， 所以你的短。短片大概是多长的？三十秒。哇、wow, 哦，真的是短片。对啊，对啊，很短，短片啊。像，像我前阵子其实有点怀怀怀念拍短片的日子，然后所以那时候我就拍了一支，就是我在很忙，做的很严肃、很 cinematic 的画面，然后我转头跟我讲 ，Hey Siri， 然后我的 Siri 跟我说。<笑>
，哎、欸，我没有叫你乖，跟<笑>我说，哎、欸，因为你们知道可以给 Siri 设定自己的名名名字吗？哎、欸，对，对啊，对啊。然后我就把它设定，他要叫我鸡鸡超大的新培，那他就，<笑><笑>我就拍了这样的短短片，对，对啊。OK，OK，、okay, okay. okay. 所以三十秒哇，等于是现在的那个集中集中力的那个影片的那个长度哎，对，差不多。嗯嗯。OK，OK，、okay, okay. 那天天祥呢？没有志祥。志祥。没有 ，sorry， 志祥。天哪 ，OK。哈哈哈哈哈。志 s o r r y s o r r y 那子祥是直接一出来就是做 sound engineer 吗？还是说还是有尝试拍影片啊？还是呃、欸、之类的一些平台？呃、欸，我是念呃电影系出来的，我在我在美国念念电影系。那在念电影系的时候，其实我一开始根本没有想要走这个产业，我是想要做声，我是想要做音乐，因为以前玩乐团嘛，然后想要想要录音啦。然后那个那个时候有的选择就是电影系里面有一个录音的专长，对，然后就是我就想说那我来学这个好了，嗯、对吧、啊？啊学一学就变这样。然后现因为其实我们那个年代就是我念大学的时候毕业是二零二零一零年，不对，二零一零年入学，二零一四年毕业嘛。然后二零一四年毕业、哦、那个时候其实正好已经就是那种唱片已经倒的就是差不多了。嗯<笑>，因为对，因为因为因为数位串流那时候，我们学校以前就是我们，对对对，我们我们以前还有底片机啊，还有一些这种，就是很久以前的盘带，但是现在已经都几乎都没有了，就是大概在对啊，大概在零八年开始吧，就是基本上已经全部洗牌了。对，然后那个时候我就毕业都回台湾，然后就发现哇，我刚毕业怎么录音室都关了？<笑>对啊。然后就这个时候就是剩下这种影视界的呃戏剧收音有缺人，嗯，然后他的这个后期的配乐啊、音效啊、混音啊这些东西是有他的市场在，对，所以呢，我虽然一开始不是很愿意，但我还是又回来了，对，这是生活所逼啊，一点都不浪漫。<笑>哇，诶，其实说的也是，因为我是觉得最近。最近就是像我们呢、啊，现在什么都要自己来了嘞。我觉得，像比如说，我啊，就我得自己拍影片，自己自己去剪，自己去找，因为自己东西自己做会比较可能更了解我们要的东西是在哪里。嗯。然后想说，哎、欸，是，可是哦，有一个问题是，我们要怎样去抓住到人家的那个、那个、那个注意力？因为我记得，像我记得老师之前有跟我说过，呃，像我们的 IG 啊，我们的 FB， 我们。要选三样东西来剖，来代表自己。这样比如说你，你可能你 I G 想说，你可能美食、旅游，跟可能呃心情之类的，就三样东西来剖，就专注在这三样。然后你们在拍影片的时候，就是有没有说一个一个主题这样子，还是说就是说，哎，今天跟着潮流走，我我我就我就跟着潮流这样子拍。因为有些人是哎，可能 cover 很红就开始做 cover， 哎，可能下下一次就做了可能。呃，吃的那个 vlog 就做吃的，这样就还是说你们会坚持在自自己的自己的岗位这样子 ？OK。呃，我一开始做影片的时候，其实我是没有定一个 topic， 我我我没有我没有做一个 main subject， 就是没有定位。我我我我一开始其实并没有， okay. 因为我一开始的想法是我想要观众喜欢我这个人，所以不管我做什么，嗯、他们就跟着喜欢我这个人。对。可是呃，这样做没有不好，也没有不对。但是它存在一个很高的风险，就是你这个人不可有哪一天做了一件被大家讨厌的事情。嗯，因为一旦你做了一件被大家讨厌的事情之后，你做什么他们都再也不会来看你了。但如果你有一个主题性的，就算你今天做了一个讨厌的事情，你这个主题继续做下去，有需要的人还是会来看你。嗯，就好像那个时候，其实 You 因为 YouTube 他们有所谓的呃 YouTube 大使。他们有自己培养，或者他们的 YouTube manager 会来跟呃 YouTuber creator 开会聊天，然后跟你讲说你要怎么做会更好。他们那时候其实，在我刚开始做第一年的时候，他们就一直跟我说，你要定一个主题是只，就是大家讲到这个主题的时候会想到你。比如说，像在台湾有一个很红的英文教学频道叫阿迪英文，然后就是你讲教学英文的时候，你第一个想到就会是他。
。那比如说你讲到呃，可能开箱一些房子啊，然后做一些很疯狂的实验的啦，我们可能会想到九 man 做三 C 科技，然后可能做耳机评测，我们讲到艾尔文之类的这种。就是你要有给别人一个明确的方向，那这样子有个好处就是你比较不容易被取代，你也不会因为任何的意外发生而导导致你在这个行业的就就是流量一瞬间减少。嗯，所以我也是这一两年才开始，一两年不是两年，一两年才开始转做就是摄影类的，然后三 C 科技类的开箱评测跟微电影。对 ，OK，OK，、okay. okay. 呃，呃，小杰，你你稍等一下，我我我我去解。有有些有些人在发问了，有些人在发问。那我们就欢迎啊、呃，前韩国明星。哎，你哦，你灭了你自己。OK， 你稍等一下。你灭了你自己。OK， 呃，那我们有有啊，米、呃、润，米润他是韩国大佬，没有他没有他是前韩国啊、呃、明星，现在在新加坡做主持人，所以所以他也是来来偷袭我们的教导。然后他也说了一句话，就是他觉得 Jasper 新培的荧幕是哇最最好看的哇，所以他是拍摄达人呐、啊，我我们不是啊。然后呢，呃，还有还有几位没有,没有，没有这回事，哈哈。OK， 然后呃，米润他在做做偶像之前也是念啊、呃、摄影系的，所以跟跟子祥一样，哇哦。哦、对啊，对啊，然后呃，然后有好几个人跟 Jasper 说嗨，所以可见 Jasper 是红人。Hi, hi, hi. 然后呢，有位朋友也认识子祥跟小杰哦，哇哦，你们真的是很很厉害。哎，不好意思，不好意思，回来了，刚刚刚、okay. 刚刚有一个。OK， 没事没事。然后呢，还有还有啊、呃，一位朋友呢啊、呃，陈先生，可以问 Jasper 字幕的黑边怎么用出来呢？呃，字幕的黑边用 Premiere 的那个传统标题， oh. 你你可以用 S R R T 的方式来上字幕，那你你里面就可以自己选有没有黑边。那我有时候因为我的字幕有时候忽大忽小，要做变化，每一个字可能会有特效字，所以我会用传统的标题来一格一格拉，但不要学我，那个很麻烦，很累。嗯，对。<笑> OK， 然后呃，然后有有有粉丝就在<笑>在嘲笑你，新皮等一下要换电池了吗？对，<笑>没办法，快没电了。哦<笑>、oh, ，OK， 没事没事 ，OK OK。然后，翔哥，哇哦，真的是大佬，翔哥都出来了。他是也是一个很厉的录音师。<笑>对对对，所以你是你是他们的大佬，哇，大佬大佬。没有没有没有没有没有，不是不是不是。对，我比较混。<笑> OK OK。翔哥哎、欸。对啊。OK。不要欢迎我，为什么米瑞为什么不要欢迎你？你是大佬啊！下次我们可以一起来，我们就就可以聊一下更多有趣的东西。然后小杰是台湾人，哦啊啊，米、呃、瑞、呃、就是他们要放，他们在 caption 上面，他们要加一些字幕的东西，就是加一点黑边呐、啊，然后那个字幕就看起来比较比较突出的感觉。对，为什么不用 A 七三啊 ？OK， 这个是技术上的问题，这个要问。问一下新培，因为我们这这三位应该是没有用到专业相机吧？哦、uh, oh, ，OK， 我现在用的是 Sony 的，哎、欸，算了，某个 S 牌的。讲啊，讲出来啊，没事啊。七三，对啊。哦、yeah. oh, ，好，因为他不找我，他他不找我叶配的嘛，不高兴啊。好、oh, <笑>，没问题。那个那个那个那个 S 牌，那个 S 牌的，那个 S 牌的, S 牌的相机啊，那那个因为。A 七三，你刚提到的这一台，它很烦，它没有翻转屏幕、啊，所以，我要把相机的画面接到呃电脑里面来的话，我必须要接一个 HDMI 的线，然后接到截取卡后拉到电脑、嗯，那我就再额外装个 monitor， 因为一台相机就只有一个 HDMI 的洞，哦、所以，我看我就没有办法看到我自己了，那我没有办法看到我自己，我就会很没有安全感，所以我一向都是用 A 六四零零来做这个直播，是因为这个原因。啊 ，OK OK， 了解，因为因为这样的话比较方便一点，对吧？因为你可以看到自己你有安那个安全感，你知道自己的样子 ，OK 不 OK， 对,对,对,对吧？对吧？我要是哪天整容成彭于晏，我就不用看了，对，我跟你一起删。<笑> OK OK， 然后呃呃 m i r i n 在问小杰是台湾人，哎不是，啊、呃、我是嗯我是新加坡人，然后就是在台湾就是。在台湾混，国防吃
。对，开心啊。对。对。OK，OK、okay, okay.。然后呢？呃，而问的那个 C 牌的 M M 五十。OK OK， 然后呃，明日想问一个问题：台湾如果要去哪哪里发展，怎么办？他想问一下，就是如果要在台湾发展的话，啊、呃，要要怎么办呢？嗯，这个这个要问谁？我不知道啊。在<笑>问在问小杰吧。<笑>这个哎、欸、不对，在问小杰，因为他是网红经纪人，要问他。对对。其实也不是网红，因为我是觉得，呃，哇是啊，太多。如果如果你做网红，嗯，对，如果你做网红的话，我是觉得哪里一样，因为是呃电脑的那个环境啊，就是说各地都看得到的一个环境啊、嗯，所以不需要。除非你是在那个环境，比如说你要做海外，那你就在在台湾混 OK。可是如果你是可能要做不一样类型的，你在哪里做都 OK 啊。嗯，就是可能你要做旅游旅游的、啊，还是你要做吃的、啊，哪里哪里做都 OK 的，其实都不需要说一定要在台湾，还是在新加坡，还是马来西亚之类的。美惠是哪里人啊？美惠，有美惠吗？你说 m i r i n 吗 m i r i n 我这边我这边显示他的名字是，就是刚刚问那个 Canon M 五零 Good 的那个， oh. 我这边显示他的名字叫黄美惠。哦哦，呃，明慧他是新加坡人，可是他曾经、oh, 他曾经是台湾偶像哦。那那就回台湾呢、啊？没有没有没有，对不起对不起，他不是台湾，他是韩国偶像，韩国偶像。韩、oh, 国偶像。对呀、啊、对呀、啊，他在他在韩国有当过偶像， oh. 对对。其实我觉得，如果想要来台湾发展的话，你可以在国外拍摄，在国外生活的 vlog， 台湾人很喜欢看。Oh. 是吗？呃，像呃，有一个香港的女生，她住在韩国，她叫 Mira。<笑>然后他的影片，我们台湾人也超级爱看。然后我们也有一个台湾的女生住在日本，然后也超多人爱看。然后比如说像前阵子我们台湾有几个 YouTuber， 他呃有一个很有名的一百万的 YouTuber， 他跑去日本游学了。他那个系列也在那边生活的系列也是超多人看，就大家喜欢看一个不是住在那个国家的人去那个国家生存的影片。嗯哼嗯哼。所以如果你是新加坡人，然后你有在韩国当过偶像，你可以去韩国拍摄 Vlog。哦。对，哇、wow, 哦，对，可是现在温啊、呃，因为温情，所以没办法去飞，所以我们等，我们我们就有点期待 ，OK， 然后哦，呃，阿翔好 Q， 对，阿翔很 Q 的，对啊，都是玩挑音的，都是很 Q， 对，就 keep calm， 对对，<笑>然后有人在问新皮，刚刚刚刚，嗯嗯，没请，呃，请问问题我会我会我会把他们念一遍，对对，然后有人在问新皮几时要买 read。我真的有在考虑要买他最新出的那台6 K。哇，你真的是超有钱！因为它很便宜，它真的很便宜。怎么？多便宜？因为因为呃 ，S 牌的 A 7 S 3出来的价格跟 C 牌的 EOS R 5的价格，可能跟它的6 K 差不多。那我可能就会直接上 Red 六 K。哦，哦对啊，这样这样的话，我刚我也是刚去买 Red 了。对,对、啊，就是应该会是差不多的。OK OK， 没有差多少啊，期待期待。那那我们就。一起买，反正会更便宜吧。没错，我问他有没有打打折，打折。<笑>哎呀，对，我认识瑞的人，所以我而且我先问一下瑞的瑞那边。好好好,好,好,好,好,好，我帮你问，我帮你问，我看可以不可以。谢谢哥，谢谢哥。没事没事，大家一起一起加油，一起加油。哎，艾尔文要不要一起啊？艾尔文。不要了，哎呀，我们我们哎，其实你看的我也是认识，所以我们也是可以可以一起玩一起玩。N 牌吗 ？N 牌吗 ？N 牌我认识啊 ，C 牌我也认识啊。我只不认识 S 牌、欸。讲到，讲到，讲到相机哦，我我就是觉得，哎、欸，如果一个刚刚要出来想要拍片的一些 YouTuber， 还是可能网红，你你会推荐哪一哪一排的相机，还是还是说哪一个哪,哪一个功能相机会比较好？哦、oh, ，直接用手，直接用手机吗？你的 iPhone。哦。呃，我。我跟大家分享一下我自己的经验好了好。我一开始就是用 iPhone 在做拍摄，然后呃，其实我一开始用 iPhone 被拍摄，在拍摄的时候，我找过我一些做 show girl 的朋友跟我一起拍，因为你知道我们是男生，要吸引人家来看其实不容易，所以有美女跟你一起拍会比较多人想要看，所以一开始我找这些美女跟我一起拍。对，因为 j o y c e 跟艺人也是哇，我们今天好有好多艺人来了来了我们的节目，真的 ，Oh my god， 来了。<笑>呀、yeah, ，Joyce， 我知道 Joyce。<笑>
，喂喂喂，听得到吗？听得到，听得到，听得到，听得到。对对对。然后就是我那时候就是我这这些修 girl 的朋朋友，他们有自己的经纪公司嘛，然后他们经纪公司的老板就看到我用手机拍，他们就觉得啊这很烂，你不要跟他拍。我那时候就花了一笔钱买了一台 Canon 的七百 D， 买回来我就后悔了，因为它比我的 iPhone 还烂。真的比我的 iPhone 还烂，自动对焦比较慢，然后很多东西，而且因为一个相机你要学会操作到你会 setting 里面的所有，比如说呃 ISO 啊、aperture 啊、呃、balance 啊这些东西，你全部了解之后，你才有真的发挥一个相机共用的时候。所以我觉得刚起步的东东西，与其去研究这些东西，你不如研究怎么把你的影片拍得更吸引人，然后让更多人想要看你的影片。所以用手机先拍，你有赚到钱的，再再去买相机。这是我的想法。哎、欸，我可以插个题外话吗，翔哥？有，因为我一直很想要出国去读电影，我很好奇，你会推荐吗？去哪一国？呃、美国吧。<笑> okay, okay. 去出国读电影哦。嗯，真的学到东西吗？应该是问说你为什么想要去学电影好了。Okay. 为什么？因为因为因为我真的想拍电影，哇<笑>、嗯， wow, 对啊，我是想，我、哦、想拍电影，哎、哦，梦、欸、想大，对啊，棒，对啊，对啊。那你可以，你可以先在台湾的剧组拍拍看，<笑>看你是不是真的喜欢。<笑>对，因为因为其实拍片，其实拍片，看你啊，如果你是想要当导演的话，还是你是想要做技术组？嗯还是,是我想当导演，因为因为因为我爸爸本身是导演，我爸爸生前、哦、我爸爸生前是在台湾拍连续剧跟综艺节目的导演。哦，对对对，我爸我爸在华视。了解了解，对对对，嗯、不容易啊，都是都是拍摄世家，都都是大佬。对，其实呃要当导演 ，OK 啊，可是就是你可以想一下，就是。哎、欸，我想一下怎么讲比较好。嗯，去国外学电影，其实老实说啦，一开始你可能会觉得跟自己想象的落差，毕竟他教你的东西，基本上你可能比他们还清楚，因为你自己是，你自己是在自己有自己啊做影片的，对自己做影片。那其实最新最新的东西，其实你会知道，但是你去电影，呃，你如果要去电影系的话。呃，最重要的东西是人脉啊，就是说假设、嗯，因为像像美国的话，美国的话他们分得很清楚，新加坡应该也是，就是你如果是拍电影的，就是 feature film， 你就是拍 feature film；、嗯、如果你是拍 TV 的 drama， 你就是拍 TV， 你不会去碰别的。那、嗯、如果你是拍 commercial 的，你是拍广告的，你就只会拍广告、嗯。对，那你很难，这这几个人，就是这几个区域的人，他很难就是去 cross over。比如说电影一定是最高的嘛，那 TV 应该是最低的啦。嗯啊对，那那广告可能不在这两个之外，他比较拍的比较不是细的东西，就是他他拍的东西否客户。嗯，对，所以说如果你今天一开始你抓到了人脉，或者说你进去实习的地方是电视台的话，你想要去拍电影很难很难。对你需要花更多的努力。那如果你一开始就想要去弄 Hollywood 啊，还是干嘛？就是你想要去拍电影的话，你一开始就想办法进去电影这个产业，就算是从最最低的开始做，或者说怎么样，就是你要想办法留在那边。对他，他他的他的这个产业的确是这样，而且他的他的饱和度比台湾还要高，所以说你要打进去他们的这个圈子里面的话，会很会比较困难。但是至于说学到东西的话，像呃，如果你去，如果不你不在乎预算，就是你去你去最好的你去最好的电影系，就最有名的电影系，他们都会请业界的就是大佬、嗯，就是那种得过得过奖的这些人回来当老师。那他讲的东西就会对你很有帮助，然后你也想办法就是跟这些人聊天，嗯、跟他们讲话。就是美国的学校基本上他不是要教你东西，他是要让你去问啊。了解，了解。对，就是所以你所以其实像你现在已经有一个经验，你回去学是好事，因为你才有东西可以问。那如果说是一般的学生在寻找自己的方向，他训练这个东西就会很浪费，嗯，因为他可能只是在尝试。他不知道自己是不是要。那如果你方向是确定的话，那你去念个研究所啊，还是干嘛的，就是是是是蛮有帮助的
。Okay. 因为因为我现在有自己买一些就是线上的教程，我都买国外的，比如说像国外有两个蛮大的网站，一个叫 Full Time Filmmakers， 一个叫 Tomorrow Filmmakers，、oh, 它是两个，他们两个现在打打对台，<笑>然后就是我都有买，对一。也不是都都有买，我有买其中一个，然后另外一个我用我朋友的账号，然后就是我两边的课程我都有上，那<笑>里面有教打光啊，有教收音啊，什么就通通都都都有教，所以我就是、嗯，可是我还是就是因为一直有一个梦想想去国外读电影，所以我想说，因为你有读过那边的，所以我不晓得是不是我在网络上学这些东西就好了，就不用再花这笔钱去国外这一趟，对，就像我刚刚讲的，你在国外，你他教你的东西，可能。的确就是这些影片可以教你的，但是他的人脉，你因为那、嗯、你在那边遇到的人，是影片不能给你的，所以说你要你去国外念书要有一个概念，就是说你是去那边认识人的，你不是去那边，对，你去那边你去去去透过认识人来学东西，那课本课程能够教你的东西，你你可以不用抱那么大的期望，因为有些的确你会觉得很有收获，可是有些或许你会觉得没有收获，但是我觉得。你要把重心摆在你要去认认识人，然后你要去认识，比如说你的同学啊，你的老师啊，嗯、对，那他他对你的 career 有没有帮助？这个是由你来评估。对， okay. 了解，对，谢谢，谢谢分享。是啊，是啊。OK， 那那有位、啊、有一位朋友再问一下啊，陈先生他问一下啊 d a t y S Mike Two 跟 d a t y S Mike Two S 有什么区别呢？那。OK， 嗯、um, ，就是一个，这个是 S Mac 2， 一个是，所以看不到，这个是 S Mac 2跟 S Mac 2 S， 所以区别是，当然是长度啊。<笑>然后，呃，在在在我在我看法吧，我我在我在室内是比较喜欢用二 S， 然后在室外比较喜欢用二。那那那子祥跟新平呢？你们你们有你们有用过其中一只啊？新平有两只，我两只都用过。对啊对啊。呃，我个人的想法是。一支比较长嘛，那它能收到环境音的灵敏度就会更多，因为它的旁边的内圈是比较多的。对啊。然后，所以我一般在拍戏剧的时候，就是会比较需要收到环境音，但是又不要这么多。我需要想要它有指向清楚的收到他们讲话的声音，但是我又想要有一点环境音的时候，我会选择用 S My Two。但是如果说今天是我一个人，比如说像我现在室内。我就是装 S My Two S， 因为我房间有比较重的回音，我不希望它收到这么多的干干扰，所以我就会选择用 S My Two S、嗯。这是我自己平常使用的时候的区别。嗯嗯，对，对啊，所以所以呃，这位这位呃，陈先生，所以 S My 二呢是在室外比较，我们会比较用用用在室外一点，然后二 S 的话，我们会用在室内一点，室内的的用法。嗯。OK， 那那我们看一下那些那些发问。呃，刚才呃，米润姐她在问一下哪一个直播 APP 比较好呢？那那大家有？他是说电脑直播还是手机直播？就是、手机直播吧。手手手机直播有好多 APP 耶、欸。对啊，好多，所以他在问一下，就是有哪一个比较好一点？对。他所谓的好，呃，我觉得是看缘分嘞、欸。欸因为有些，我觉得是看，因为有些看缘分哈喽。因为你现在不是说，呃，他的他的 A P P 应该是指的是什么一期啊，还是还是那些浪播，对不对？对呀。我是觉得是看你跟那个公司的缘分在哪里的。有些公司可能可能会给他一些比较好的一些资源，好的一些东西，他就会他就会从中就可能获得很多的那些利益啊，或者呃可以。曝光的比较多，或者有些可能公司的资源比较少，就可能就没有办法就达到他们想要做的东西。所以我，咦，小杰又卡了。<笑>小杰，你告诉我，小杰，你告诉我住台北哪里？我一定要，我一定要叫我朋友不要去住那边，那边网络也太差了吧？他没有，他住在新加坡啊。可是他他的网络真的是，我的天哪！哎呦，新加坡。可是。奇怪，我在新加坡也是 OK， 没问题。有可能是因为他的设定吧，他的他没有把他的设定做好、啊。他可能下载太多不该下载的东西。对呀、啊，对呀、啊啊。跟我们不一样，<笑>我们<笑>我们只要那种正版啊，正经东西啊 ，Final Cut Pro 啊 ，Logic 啊，还有 Premiere 啊,啊，这些东西呀、啊。对呀、啊，然后什么 porn hub， 没有没有没有，哎哎哎，这个，对，稍等一下，稍等一下啊。OK， 不好意思，我宕机啊。OK， 那那我们就我们就就。
，这个问题我觉得新培可以聊，可以可以回答啊。Cornell Cornell 他是他是 Piano Minion 的的制作组，所以他想问一下 ，Piano Minion 是一个弹啊、呃、用古典啊、呃、就弹用钢钢琴来来来弹呃那种 Anime 的音乐的。Uh-huh. 所以他想问一下，他要要要怎么用 YouTube 可以，呃，怎么用 YouTube 得到五百啊五十万个 sub 呢？那你你说 fifty k 嘛？呃 ，five hundred k？ 对对 ，five hundred k 的 subscribe。其实呃，现阶，哎，他他他是哪一国人？他是呃，新加坡。新新加坡，那其实华语系国家都差不多。嗯，我个人的推荐是不要去管 subscribe， 因为对你来说你会做的比较快乐。Okay. 但如果你真的只是想要问一个增加 subscribe 的诀窍的话、嗯，其实我现在跟你讲的这些方法，它都不是一个呃会让你被你周遭人觉得你很棒的一一些方法。因为其实现在快速成长订阅的东西都很偏锋，要么就是。很极端，你要做很疯狂的事情，你要做别人不会做的事情，你要过得比别人精彩，你要玩得比别人疯，要不然你要特别漂亮，你胸部要特别大，这些等等的这些最特别的这些东西会导导致你很快速的增加粉丝，但是这不代表他们会留下来，最后取决于他们留下来的东西还是在于你的内容，你有没有办法一次又一次的满足他们的需求，一次一次带给他们新的感受，这些东西才是有没有办法做的长久的，所以我说。我我的建议是不要太在意，不要太在在在乎 subscribe 这件事情。对你来说，你会做比较快乐，然后你会比较没有压力，然后你做出来的东西才是你自己真心喜欢的。你不会为了增加 subscribe 去做一些你不喜欢的事情。嗯，对。OK OK， 然后呃，欢迎小杰回来。那那。对 ，Hello。OK， 对啊，你这你的网络太卡了。OK， 啊、呃，那我们再看一下，有刚才我们已经回答陈先生的那个问题，那我们再看一下，呃，呃，请问新培哪哪颗 G N 进？哇，天哪，你真的是知道新培有很多很多好的玩具，我其实觉得收藏。OK，, okay 你你买了什么？为什么我都看不到这些留言呢 ？Why？ 有啊，都在那个 F B 里面啊。哎、嗯欸，可是我点进来什么都没有嘞、欸。诶、欸，哦，有了有了，有了有了，有有有,有,有,有,有,有，我看到了，我看到了。他想问你一下，你有什么 G Master 的镜头？哇哦，呃，我目前 G Master 镜头有呃一六三五、二十四，然后二四七零，然后八五、一三五，然后其他是 G G 镜了。就只有 G 的九十九十 macro 跟二十，现在用直播的就是二十、嗯。然后他要是问我哪哪一颗纯粹买好玩，我还真的有一颗一一次都没有用过的。哦，是吗？是哪一个 ？One hundred and six， 呃 ，one hundred and thirty five。Oh my god， 135其实好用啊，我有用过。可是 YouTuber 用不到啊。嗯、um, ，对。我要站多远的啦？我原本想说，哇，这个景深，哦，这个 death 好美的啦、啊。结果我发现，哎、欸，没有人帮我拍啊。<笑>我要我要把把把我 tripod 架超远，才可以拍到正常的大小。<笑>算了，放放放在我的防潮箱。我我我有我有看过有人在在拍 event， 他他拿三百 mm f 二点八，可是他拍的是近，很很近的，就是离我，这、啊、样大概。大概那个那个 stage 那个舞舞台大概是三到四米，他用个三百 mm。那他拍什么？拍拍胸部吗？对呀、啊，拍胸部啊。他是他的设备别。那他还是有用到啊。然后,<笑>然後他他我就看到他，我就觉得奇怪。然后我又看，哎、欸，你又不是媒体，因为那时候我是媒体，我是媒体媒体媒体的记者，呃，不是不是记者，就是媒体的摄影师。然后过去，哎、欸，你不是媒体，然后我就叫保安过来，然后我就跟那个那个 event 的的摄影师还有。还有保安聊了一下，我就把他们全部拖出去，赞了。<笑>对呀、啊，因为还是还蛮厉害的。<笑>因为我觉得有时候你你你拍拍一些选秀节目的话，你不需要弄到那些就是呃参赛者有点有点战战兢兢，为什么能够变态在那边？而且你一看就知道了，那些人他们拍的他们在瞄的地方就是很怪怪的地方，所以我们就叫去、啊、找保安围着在我们的后面去保护那些人。对呀、啊。
。OK， 然后我还真的没有想过可以用这招、欸，谢谢你跟我分享。OK，, okay <笑>我下次会带一三五出门的。哦、欸，欸<笑><笑> oh, 死了，我又造孽，阿弥陀佛，<笑>天哪！这样大家都知道了。天哪，天哪，没有没有，一三五不够，你要用三百，真的。没有我一我一三五，那我站第一排就好了吗？我、哦、没有，呃，其实其实不用了。如果我是第一排的话，而且都是我都是媒体的话，我用七十两百就够了。啊、呃，也对啊。对对，然后呃 ，OK OK， 呃、啊，小小杰有技术上问题，我觉得小杰应该应该投资在一个很好的 USB 啊、呃、的 interface。<笑>不要紧，我介绍给你。没有没有，他应该投资他的网络吧？啊，对对对对，第一点，他应该先,应该先缴网络费。网络费要交，然后呢，再再买好的麦克风，还有买好的 USB 啊、呃、的 interface， 那就好解决很多问题了。那辛苦你要帮他规划一个 bundle。哦，对，我会帮他规划一个 bundle， <笑>没问题，没问题。对呀、啊，对呀、啊。然后呃，哇 ，Joyce Joyce 姐，我可以我可以讲 Joyce 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 蛮蛮年轻 ，Joyce 也是在新加坡是当一个一个演员，一位演员还有主持人。然后他他刚刚也在，他也在说啊、呃、，S 牌刚刚推出了一个 Vlog 的相机，好像不错。那新片你对这个相机有什么感想呢？索尼不找我啊。OK， 那那就不好，那就不好了。<笑>那哎呀，这个东西算了算了、呃。其实他这台机器有一点特别啊、呃，他没有找我啊，可是我有跟朋友借来用。哦、oh.。呃，索尼有一个系列叫做 RX 100， 就是我们俗称的黑卡。啊黑卡四、黑卡五、黑卡六、黑卡七，然后其实这一台有点类似从黑卡四、黑卡五这两代，加上黑卡六、黑卡七混在一起出来的一代。嗯，就是呃，它有黑卡四的 ND 滤镜，还有黑卡五的大光圈，然后有黑卡七的防抖跟黑卡七的对焦速度。哦、oh. ，那他卖的比较便宜，原因是因为他拍照真的，呃，一般就没有没有原本的这么好，而且他拿掉了一些内闪啊、okay. 这些东西，所以价钱可以压低下来。但我听说好像有热档的问题，可是我目前我我没有遇到，所以我不是很确定有没有。Oh. 呃，热档是什么？是什么意思呢？就是就是呃，变太热，然后它会宕机死机。哦、oh, ，天哪！对对对，我听说有这方面的问题。Okay. 但是我觉得，如果以刚入门的小朋友，或者是想要来当 YouTuber 的人，这台机器很蛮好用的，因为它也可以外接麦克风。OK， 对对，那那那是最重要，因为如果不可以外接麦克风的话，哇，那那收音就有点怪怪。对 ，OK OK， 然后呢，我再过来看一下，哎，我觉得新皮可以一个人完成一部电影，它超强。那你有？我没有钱。<笑>啊，对对对,對，哎、欸，不好意思，拍电影在台湾好像少说要五千万吧？哇，要紧，所以要找小杰，小杰是经纪人，应该是可以帮助他，帮助你们。我要，我要找，我要找投资商先。没有、啊，没有，因为，因为我要找投资商，因为你，你，你身为一个经纪人，<笑>我也不知道了，因为我没有做。那那是你的，您您的工作对吧？就是找投资、啊，我们就要去找 source， 去 source 那些 investors 啊，还有找一些可能公司有兴趣，就是找我们想要做的艺人的那些那些经纪公司啊，我们电影公司来来投资这样子。OK OK。等一下，我在我在我在调我的音音量。刚刚新培跟新加坡 Netflix 牵线啊，交给你了。对啊，靠你了，靠你了，可以哦，可以啊。<笑>可以啊，可以。我觉得，我觉得我可以，我可以为了去拍 Netflix， 我就可以去买那个 Panasonic 的那个 S One H。<笑>你不是要买 Red 的吗？那你又变了，真是的。不是、啊，要要直接能拍，直接能 Red 还要熟悉它、啊。S One H 我熟啊， oh. 我只是没有买啊。<笑> OK， 了解了解，你们你们真的是厉害。OK OK。哎、欸，讲到讲到讲到上电影课，因为。因为我之前我有一个朋友，是新加坡朋友，他想要去台湾，就是去可能交流的方式，去那边念书，去念电电影系。哎，有什么可以推荐的吗？因为呃，刚刚刚刚子祥有提到那个纽约，因为他也他也他也有想到要去纽约念书，然后可能他的想法是想要去那里，就是 exchange 的方式，就是交流，去那边扩大他的人脉，然后去那边交流，然后去那边学习这样子。然后他是想要在台湾是一个地方，他想要去试试看的，有有有,有什么推荐吗？有什么推荐吗？台湾有电影系吗？有啊，台湾其实最大的就是台艺大跟北艺大嘛。啊、嗯，这两个这两个，但是这两个这两个学校
，呃，主要都还是在培养导演啦。哦、oh. ，嗯，对，台湾台湾是一个非常导演制的的地方， mm. 就是一般来说，你说在你说在一般的电影工业来说，其实应该是制片是最大的，因为制片掌握钱跟预算。对。可是，在台湾是导演最大。对，就是导演，导演，导演说什么就是什么，这就是为什么新培想要当导演吧？对，你怎么知道？哇，这了解的，奶奶，奶奶当导演是王，对吧？我家的邻居就是制片，<笑>然后他有跟我讲过这件事情，他说在台湾真是导演最大，所以我就立志我要当导演，因为我，因为我前阵子在跟着剧组他们拍，就是电视广告啊，还有一些商业上的广告、嗯，我真的发现导演讲什么，所有人都乖乖的，我就觉得哦，好爽。<笑>我也好想要这样哦<笑>。呃，不会啊，就是要看你是什么样的导演。如果你是一般的导演的话，那其实你还是要听客户的。可是如果是那种大导演的话，啊啊、客户都要听你的。<笑>对对对对对对对对,對,對,對,對,對,對,對。你就这样，你就心中充满哈。那回到正题，呃，要来要来台湾，<笑>要来台湾决定。好了，一样一样的问题啦，就是对，就是就是本来就会吗？还是说，就是是是本来就。本來他他有他有底了，他曾经有在短短片赢过奖，然后他也是喜欢拍影片，然后然后拍导演，就是想要做导演这样子也是，就想要。所以他是，对，然后他他想要来台湾，就是可能交流可能半年还是几个月这样子，因为说法我看到台湾的那个科系都是四年，就是大学系就四年以上，或者就是那个时间太长了，所以他就没有办法就 commit， 所以他是想要找一个短期的那个 course 还是。呃，一个交流的一个方式来台湾就是发展。他如果还是学生的话，可以用交换学生的方式。嗯，对啊，来来做。但是如果已经不是的话，哎呀，这是一个很好的问题耶。<笑>你你可以你可以来你可以来申请研究所，然后只待半年啊，然后就休学。哈哈哈乱教<笑>、哎，很多人都这样，好不好？<笑>就好像我去跟，因为他的想法是结婚，然后在那边待半年，然后我就离婚了。之类的，没有没有，你就出外，就你就外出了，对，然后你就一直休学，然后就是对对对，大概。因为他的想法是觉得，因为在这拍拍影片其实不怎么需要学习，可是比较需要是人脉，所以他想说来台湾就是。来认识人啊，然后来学习啊，然后然后互相可能交流这样子，所以他是觉得是，因为他是好像还没有大学毕业，就是还没有、嗯、还没有进大学，刚刚刚刚当完兵，哦，刚当完兵，对，新加坡当完兵是可能可能理理工学院就是高中之后，对对对，所以他还没有还没有进大学，可是他还没有想要进大学，他想要可能短期的学习的交流方式，短期学习，他是想要认识朋友还是想要学做影片？都要两个，因为他想说都要，对，就是因为在台湾你要交朋友，你就不太可能学习了。所<笑>以台湾人可以告诉你，<笑>你要在台湾交朋友，基本上就是每天喝酒啊，<笑>差不多了啦。哇，天哪！尤其是剧组的，哎、欸，嗯，翔哥，你带过剧剧组嘛？对不对？带过啊。是不是导演都很爱打麻将啊<笑>、呃？导演。导演爱不爱打麻将，我们不好说啦，不好说。对对对，我们我们这个这个导演爱做什么我们管不了啦，当然爱做什么我们管不了。但但是但是剧组人大概就是呃抽烟啊、槟榔啊、喝个酒，喝酒啊，<笑>放放烟时间。因为我不我本人不抽烟啦，但是如果我在剧组的话，我可能会带我的电子烟。对，就是跟大家一起，至少会有话的，好啦。就是没有，就是在那个在那个氛围下，不然你什么都没有，然后会对，你会你会不融入他，对，对，对，所以你会学到一些坏习惯。<笑>其实我们其实台湾啊，就是有很多马来西亚的学生，嗯，来来台湾念，然后他们就是念，然后就去外面拍片这样子，然后就没有在没有在念书。好，<笑>对我讲太多事。对，但是但是你说，就是你说他要来，他可以来申请啊，然后就来念个半年嘛，嗯、然后就对对对，啊，这样也 OK 啊 ，OK， 因为他他现在好像要<笑>要上线，可能可能加直接问问题，可能会比较好，一下子哦，嗯，可以啊，但但但啊，问我我很不准，因为我不在台湾念电影，我只是认识里面的人而已，<笑>但我只能<笑>但我但我只能告诉我只能告诉你，呃，很多人都。都会在里面，就是待很久都不毕业这样子，对。OK， 哇、wow、哦。对，对，所以没有不都不毕业啊？怎么是啊
，怎么说？啊，哦，因为因为进去就开始在外面剧组拍片了啊，然后就没有什么了，就没有一起读书啦，没有什么准备，没有、啊、没有办法准备毕业这样子。OK OK，、哦、那有看到朋友上了，他叫 Jacob。OK， 对，那那 Jacob 对，没有没有。你叫你有问问题你，你你直接打打在 comment 那边。对呀、啊、对呀、啊，你这这留言直接发问吧，然后我们的两位大佬会帮你回答一些问题。那我想问一下，就是啊<笑>、呃，有几个问题就是要问新培的，呃，<笑>当然就是，我觉得那位新那位朋友真的很了解你，他想问一下新培想拍一般电影还是插片？哇哦！我他可以是，我想要拍具有电影感的插片，<笑>或者是，呃，哎、欸，限制级的电影。OK， 限制级。呃，像那个、呃、之前梁朝伟跟汤唯演的那个《色戒》oh,。色戒。对。OK、呃。然后或者是像呃香港那边的《一路向北》。哎，那是香港还是？哎，不，那个那个是内内地的，中国的。然后像呃美国的美国派啊这种，那你说过东西我都没有看过，哇，大佬就是大佬，<笑>怎么可能你没有看过？真的啊，我哎，<笑>因为我很少看电影，真的没看过。Oh, OK， 而且而且我我没时间啊，因为我都是我都在演唱会那边调音，然后回来过后很累， oh. 然后就睡觉。都没时间去看电影。Oh, okay. 我跟你有一样的问题。Okay. 对呀、啊，我的室友都看的电影都比我多。<笑>对呀、啊，<笑>都没有空看电影。<笑>真的真的，然后有时候你要看吧，就是有时候真的要看的时候，也也不会，就是就是去朋友的的录音室，然后就用他的系统，因为他们的是真的是 Atmos 系统嘛，然后就在那边看 Atmos 电影。哎、对呀、啊，超爽。而且有时候也是看到人家还没有发片的时候，就能看到，哎嘿，哎嘿，对啊对啊，我们的这么爽哦，对啊对啊，当然当然很爽啊。可是问题就是他记得全部都都是恐怖片。OK， 哇，对啊，然后他就在农历七月的时候在那边调音，<笑>哇，天哪，那个感觉真是完全不一样。哎，所以你有看过没有加任何音乐？有啊，就就是 sound effect、sound design 这种的，因为恐怖片嘛。因为因为我的朋友就是负责把那个 f o l e y 啊、跟 sound effects、跟其他东西配配进去，所以那没有这些东东西的恐怖片还恐怖吗？就是你拍的时候就没有，你看的时候没有一没有声音，就是有,有可能有对白，那对白过后呢，在、uh. 我们还要在后期处理啊，那过后再把它加进去过后呢，那就。那就会开始比较恐怖一点，然后就问题就是，他就要把他弄到可以把我吓死，过后就他就成功了，我就 OK 了，<笑>对吧？因为有时候对他们来说，因为坦白讲，我没有做过这种这种工作，因为我是做现场现场调音的，嗯，所以要问一下子祥，就是就是你你有你有做过恐怖片吗？我有做过一个类似恐怖片的 ，OK， 它是一个 Revenge。就是一个报仇，他也算是限制级，对，他是 revenge， 他有很多 torture 啊，有很多这种就是的画面，嗯，对，然后，对对对，就是比较 graphic 一点 ，OK， 对对，然后那个那个时候我们也是，因为导演是法国人， oh. 然后他叫 the 呃、uh, very last day， 那就是最近有在平台上架，大家有兴趣可以看看，是一个两个小时的长片。哦、oh, ，然后我立刻查，对，帮大家打广告。Okay. 对，那那个是我一八年做的啊。然后那个时候就是，呃，其实他其实他的画面，因为我们是就是独立制片嘛，所以成本没有没有很高，成本没有很高。嗯嗯、对，所以新培没有钱也可以拍片，但就是会做比较，就是你要找到对的人来帮你。Okay. 好，那我们那时候就是因为他的画面。呃，就是我们在他们是在阳明山山上那种冬天在那边拍，所以其实你看得出来他是那种很冷，然后在旧房子里面，然后发生一些折磨的戏，对，对啊，然后就是有一个我我我分我分享一个，就是我那个时候做很久的东西，就是他有一场戏是要拿滚烫的开水倒在他头上 ，Oh my god， 对、就是、对，對那个女生要拿那个滚烫开水，就是他要倒在那个那个他报仇的那个男生的头上，那。这个场画面就蛮重要的，因为它是一个就是很惨的，就是它一一定是很很痛苦的一场戏嘛。嗯嗯嗯对对对。但是但是呃，有一个问题就是，老实说啊，呃，滚烫的开水的这个声音到底要放什么才会让你觉得痛
对不对、嗯？因为其实我们那个时候就是试了很多方法，因为我就我们就烧，我们就在录音室旁边就是什么就烧开水嘛，然后我们就把它倒出来，然后我们两个我跟我助理两个人听，我就觉得啊就是普通的水啊，呃就是<笑>我把它烧开，我把它倒，是这普通的水啊，没有没有任何就是可怕或是痛苦的地方，对对,对，所以后来我们就我们就想要我们要想办法让它让这个画面变得可可怕嘛，因为如果说如果说今天呃你这个画面是这样浇下去，可是你听上。就是这个水的流下来是你不知道它是它是热水啊，那他们也不是浇热水啊，他们也是因为他不可能真的浇热水嘛，所以他还是所以他也是要做出来的。那我的声音一定要有这个感觉，嗯，所以我们就是想说，好，你被烫到有什么样子的声音？那我就在想，好，那一定是那种假设啦，煎牛排嘛，会有那种。这样子是是、哦，对对对，所以所以其实你觉得烫应该是听到这个声音，你觉得烫，所以我们就在想，那、啊、我们有就找很多声音啊，煎牛真的有煎牛排的声音啊，培根的声音啊，干嘛？后来我们觉得肉被烫起来最好吃，应该还是培根啦，所以呢，我们就，<笑><笑>所以我们就那个 bacon 的那个声音这样子接上去，哇，好像有一点感觉，你知道吗？有一点有一点感觉，有点感觉，可是我觉得那个烧开水的那个声音还是没有很严重，因为它只有一点点。就是痛的感觉，所以我后来又想说，嗯、那有没有办法有更多烟的这种感觉的这种声音呢？但是你知道烟没有声音嘛，它是一定是烧什么东西才有烟嘛？对对，所以我的感觉是对对对对，所以我要想办法做的是这种这种这样子的这种声音。所以后来我们就是我们就是想办法要找一个 steam 的这种感觉。那那它。要你要一个东西，就是 steam 是要它一个热的碰到一个冷的东西，让它一下子、哦、对对，这样子的这个声音，对对对，所以对对，所以我们就想到就是啊，就是要一个冷水，然后浇在那种烧热的锅子上的这个声音，它就会有这样唰一瞬间水蒸气出来的声音，这样 steam 的感觉。这样把它加下去，哇，两个都加下去之后，觉得哇，好像很烫，很烫，很烫，很烫。但我又觉得，我自己又觉得啊，我就是觉得它还是没有滚的那种感觉，就是它那个水好像还是不够烫、嗯。就是我觉得，我觉得它现在下去是痛的，可是它没有，它不是因为烫而痛，它是它是痛。对，所以我就一直觉得我要有那个，我要怎么样把这个滚水的声音做出来？可是画面上水不是滚的吗？我不能够真的放那种。不不不不不，这种声音，我不能真的放这个声音，因为它水不是滚的。嗯，那后来我就想说，水滚到底有什么声音？我就想啊，就是你用那种铁盆、脸盆嘛，烧水的时候，它有一些金属震动的这个声音。嗯，对，它有一个，对它它有这样子的一个声音，然后我就想办法把这个声音要要把它做出来。对，这是一个。很复杂，<笑>对对，一个过程，对，就是我要那个金属震动的那样子的声音，所以呢，最后还是真的找一个铁盆，然后去烧水，然后去烧那个嗯的这样子的一个声音，哇，对，然后这样做做出来之后，还要再搭配它的动作，我们就在录音室铺那个地那个防水的那个垫，然后我们就是看画面嘛，然后我们就开始泼水，然后泼，然后再擦干，这样子，这样子去。这样子去模拟啊，所以有很多层的声音下去。哇、wow. ！我突然间觉得我们好幸福哦。<笑>我都<笑>我都是上网找那种，因为我我们会有办几个有音乐品的版权的网站嘛，比如说呃什么 Sound， 然后什么什么 Store， 什么什么 Block 的这种，或者是什么 Element 的这种，然后里面都会有一些 Sound Design 可以下载。你付钱后你就都可以下载，我们也都有买啊，我们就可以不用自己做了，不然我们会发疯的。<笑>我们也都有买啊，可是有时候就是不够啊、嗯，因为像因为像像这种戏，广告很够用啊，可是像这种戏剧的东西，它 very specific， 就是我一定要是这个样子的声音，呃，而且要刚刚好，不能超过，不能晚，不能快。对，所以我有时候没有没有办法刚好拿到这样子的素材，我一定要自己做比较快啦，呃、对吧？啊，我们那个，我们那个时候也是花很多时间在在想这个事情上面，因为，然后后来效果很不错，因为因为我们后来我后来就是他们那个首映的时候，然后我也不知道哪根筋不对劲，我就邀请一个女生跟我一起去，然后后来想想我为什么要邀一个女生去看一个就是这种恐怖啊、强奸啊，然后
暴走的戏啊，对啊，为什么大家去看这种戏呢？<笑><笑>难怪他后来都不想理我。<笑>好然后，然后反正因为那个时候就是花很长，花两个月做这部戏的的的后期。然后，然后我就觉得非常，就是我就很，其实是一个很满意的作品啊，对，然后就想要带他去看这样子，然后就有到现场，因为我助理也在，我们两个就一起看嘛，我们两个在看，然后那个现场那个场地，因为他们没有没有 budget， 所以他们还是去租那种就是便宜的场，他的音响就是在那种天花板，你知道，就是那种社区的那种场，然后就还还好像还有做一边有用这样子。对，但是我们后来放出来那场戏的时候，全部的人、全部的观众都这样，对，他们全部都这样，哦，然后我们就觉得，然后全部人都被吓到，然后我跟我助理这样 ，yes， <笑>对，所以把他们吓死了。所以声音设计真的是很重要，<笑>对吧？对，不简单，就是、不简单。他他如果不对的话，你就少了很多那种感觉。对，對啊、这个其实，在自媒体里面是蛮常被忽略掉的一件事情。对。就是像我们刚开始觉得做 cinematic 的东西的时候，我们会觉得啊，就是画面拍漂亮，然后配个音乐就好，就就是一直就觉得哎、欸、奇怪，怎么还是跟国外差那么多？后来发现就是因为没有 sound design。嗯嗯，人家煮煮水有煮水的声音，你只有那个音乐没了。因为其实真的好的 sound design。真的好的 sound design 声音设设计是，你就算没有放音乐下去，你依旧会觉得这部影片很精彩。嗯嗯，对啊对啊。哎、欸，谢谢知音的感觉，收下我的爱心，欸、<笑>给你，给你我两个爱心。<笑>哇，<笑>好。对，因为因为商底在的确是很很没办法，因为你如果没有 budget 的时候，声音是第一个被 cut off， 它就是它就是第一个被被放弃的东西。那这个时候，它就限制了这个影片，因为你画面拍的再好，那就是。如果啦，因为现在大家的观影的习惯可能都不喜欢看开开声音还是干嘛。可是如果你在拍戏剧的时候，你如果没有声音，对，就<咳>就是就是就是不一样，是啊，嗯、对啊对啊。你知道怎么强迫观众打开声音吗？哦，请说请说，不要给他字幕。对，哎、欸哦，对。對我到底为什么要给你们字幕？我那么努力的把画面拍得漂亮，<笑>然后你在这边给我看字幕，我努力的把声音收得清楚，还要介于负六到负十八 dB， 后置还要降噪调音，拉高我的 high pass， 然后 d pass 什么什么都要调，<笑>我还要花钱买音乐、买版权、买 sound design， 然后你这边给我看字幕，你不开声音，没错、啊，对不对？好吧，你各位<笑>戒掉看字幕的习惯，好不好？这这真的是亚洲文化特有的、欸。就是欧美他们通通都没有任何字幕的存在，嗯、对，很奇怪。对，这个是有历史历史存在，就是当时国民政府推动中文教育的时候，他是强迫，就是大家电视上一定要打字幕，而且字幕的大小，就是一定要大于呃，哎、欸，他一定要在下面画面三分之、嗯嗯、下面的上面地方，然后要大于多少多少尺寸，然后每一个电视都一定要打字幕，那个是当时政府的规定，他要。他要让台湾人学中文，那、呃、现在台湾人都会中文了、嗯，大家可以把字幕戒掉了吧？<笑>我也是觉得啊，对不对嘛？<笑>你知道，你们要看字幕，我们还要多花时间上字幕。对呀、啊，好累哦。然后好累哦，都在看字，没有在没有在看画面。对呀、啊，对啊，你都没有看到我刚刚那个光，我刚刚那个特写，那个那个对焦对的多精准，你都在看那一行的字幕。欸对，这这眼睛都挂在下面这一块。对啊，我是在美国看电影的时候就发现，哇，没有字幕，我有点惊慌，你知道吗？就是我在美国看看第一次看电影的时候，我在电影院，天哪，没有字幕，我怎么听得懂？<笑>是真的听不懂啊！<笑>有字幕我也听不懂啊！<笑>我，但不是啊，那这这就是你就，可是你当你没有字幕，你真的会去注意。演戏很多细节，很多细节，然后声音啊、画面對對對，你要去。如果他真的有一些东西你听不懂，你去猜测他是什么样，因为你想要看戏嘛。嗯，对，对。那、啊、你有字幕了之后，你看很多一些搞笑的片段，或者是一些很有梗的这种双关语的这种东西，你看字幕就哎、欸，先先被爆雷了。然后人家真的讲出来的时候，你就少了那么一点点感觉。对，真的。这这也是为什么我周遭朋友他们要学摄影相关，或者是学呃摄呃就是拍拍摄、录影啊、调色这些，我都会叫他们去看国外的，因为人家示范给你看的东西的时候，你才会真的去注意到他们哪里不一样，因为你是用听的、用看的，而不是都在看字幕，他在公阿小
，这、嗯、这点是真的，所以把英文练好，英文练好可以学会很多东西。<笑>英文是你打开知识的宝库，没错。Okay, OK， 对我也有在，我有在业余在教小朋友英文，那我就。跟他们说，就是英文没什么了不起，它就是个语言啊。但是呢，学多一种语言，就是你认识世界一把钥匙。对啊，对啊。他他不见得学好英文，或许你会觉得现在没什么用。但是你如果把英文学好的话，你就会发现，哎、欸，你可以透过这个语言得到很多别的东西。嗯，对。我真的超级庆幸我有好好学英文。呃，题外话，我也有在私底下教小朋友健康教育，而有需要的健康,、啊、<笑>健康教育啊，健康教育是吧？健康教育是吧？好的。好的<笑> OK OK， 那我们去去看一些问题吧。收到收到。对对对，那呃，有些有些为善字幕是增加 OK， 算了 ，OK 啊、呃，陈先生，我以为善字幕是增加质感，质感，哇哦，没有。上字幕是降低质感的一件事情。对对对，字幕。因为为什么需要？为什么很多人喜欢上字幕？就是因为它的画面不够美，所以它加了一个东西在上面，去吸引你的注意力分散，就不会注意到画面不够美的地方。OK OK， 所以小杰你知道你的你的艺人东西不要放字幕 ，OK， 要拍好一点。<笑>其实其实我是一个很懒惰放字幕的人嘞、欸。好啊，我超对我超懒惰，所以我,我每次我每次拍片，我我都说，哎、欸，我可以不要不要放字幕吗？我会交给我的同事去去放字幕，或者是说可能把重点就放几个字出来就 OK 了，然后其他就是用带过的方式。嗯， okay. 对 ，OK。而且台湾的字幕又分成两种，一种就是真的是字幕、哦，另外一种就是有效果的字幕，我们叫做字卡，中医字卡。就是这个，这是传统出现在可能日本、韩国、台湾综艺节目才会出现的，会搭搭配像叮叮咚咚的声音，短音啵的那种声音出来。对对对对。现在也居然有电影也开始做这些东西，我觉得超奇怪的。哇，天哪！我那天看了一个香港的，跟做吃跟食神有点类类似的一个剧情，然后他们在打斗的时候，他们背背景居然跳跳跳了一个很大的字体，然后呢，这不是。综艺节目在放的嘛？怎么在电影里面也有？哇，真的很不一样，一种风格啦。而我觉得好丑哦。你觉得不成功吧？就是很丑啊！就是我我、就是、我想看很俗的感觉是吧？就是降低了你的、啊、你的制作过程，就是你把它变成一个一个从好好的电影，你把它变成一个 YouTube 的感觉。对。對有，的确是有，的确是，但是我觉得大家也不要太责怪电影界，因为现在很多电影界的朋友们有点迷失，就是方向，因为就是你也知道，现在大家的观影习惯已经改变了，其实电影的收入已经跟以前不一样了，嗯、那他们也会想要想办法去吸引到现在新的观众的、嗯，他们会想要去迎合观众的喜好啦，那可能在这个尝试的过程中。出了一些状况<笑><笑> ，OK， 找了一些错误的方向。好<笑>，但是其实，但其实老实说，像我，像以我来说，我觉得 TV show 做这个，呃、欸，呃、欸、，TV drama 做这个东西蛮有趣的。例如说，一开始吧，应该是 BBC 的那个 Sherlock Holmes， 就是他一开始就是新版的，呃，福尔摩斯的时候是找那个嘛，呃 ，Benedict， 呃 c u m b e r b e n c h 对，是他的名字吗？对不起。就是有点有点念不出来，就是那个就是那个那个脸比较长的演员，对，然后他那个时候就是因为他演的就是那个新世纪福尔摩斯，他是他他的设定就是现代的福尔摩斯，然后他打字的速度很快，然后他在办案的时候会有一些字卡的东西来 represent 他的思维，对，那我其实觉得这个东西是很有质感的，就是在我那个时候在看的时候啊。对啊，我觉得做那个做那种就是浮出来的、欸、有有质感的字卡是绝对 OK 的，但是现在很流行那种就是弹出来的，短音音音音音，然后又是就就就是那种连颜色都没有配好，就是红红的底，然后又很大，然后白白的中心，然后就觉得哦天，哦<笑>真的是很 Oh my God， 对吧？真的，这台台台湾的 You YouTuber 非常喜欢用这些东西，嗯，非常 OK, okay.。OK， 然后嗯、呃，我这里有一个朋友，他就问一个 Jacob， 他就问一个英文的问题
OK， 提问你吧，你们你们报。OK， 就是就是呃，这位呃 Jacob 先生，他想他想在海外去做一个交流。啊、呃，交流学习的的办法，就是他想问一下，就是你们有没有什么介绍啊，可以让他去海外啊去做交流啊，去做学习的？跟什么有关？应该是应该是拍摄吧，就是摄影啊，这种这种类型的东西，对吧？因为坦白讲 j a c o b 如果你要你要让我们知道你想学什么东西，对，像你要做调音的话，其实。如果你要的话，你可以去 M I 或者 Berkeley 去学，或者有时候现在，因为特别是现在瘟疫的时候，你可其实可以用网上去在 Berkeley 那边学习啊，调音啊、录音、音乐这种东西。然后，如果你要学拍摄的话，其实在网上也是有很多不一样的那些啊，网上网网网上学习的方案。因为刚才芯片已经有有说过的几个方案，而子祥所说的就是，如果你在海外读书的话。重点就是你在你要去那那个圈子认识人，教一教的东西都是一样的嘛，每个教授教的东西是一加一等于二啊，对不对？<笑>对，就是不同的语言来教你，有可能有可能你要的不是那个教授所教你的一加一等于二，而是那个教授本身所认识的哦,哦，我是某某教授我的学生，而帮你开多几个门，所以这个东西是要看你你你真的要做要要进入哪个市场而决定，像子强就很新啊，在在美国那边认识了很多大佬。然后我也是有有几个朋友，因为真的真的真的，我也是有几个朋友。翔哥，我也想认识大佬，翔哥。对啊，我我,我想认识翔哥的大佬，对。认识大佬。然后，然后我我我刚刚刚就是我有我有两个朋友，他们在 M I 就是在美国的 M I 啊 Music Institute 学学院啊学音乐跟录音的，也是在那边，就是因为他们在 M I 读书的时候就。就开阔了他们的人脉，所以有接的也是有接到好莱好莱坞的单子，就是好莱坞的那些影片啊，还有一些短剧啊这种东西，纪录片啊，他们就接了在在美国接的这些这些东西来做，然后就变成他们自己的，他们的在他们的 resume 里面可以用的一些一些啊、呃、影片，所以这个真的是要要要看你要进入哪个市场，你要进入美国市场，那你就没办法要去美国美国那边去。去念一下他们的呃拍摄学院啊，还是调音学院啊？然后去台湾的话，那刚才啊、呃、子祥跟新飞已经聊过了，他们就是说台湾你要做导演，去台湾是最好，因为台湾的 style 是导演的 style。那如果你要我这我就不懂了，就是要要等这两位大佬再再跟家分析，因为我是从他们刚才所说的东西，<笑>我帮你 summarize， 帮你简介过。哎、呃，要等我当上导演后，我才可以帮你分析啊。OK， 好所以我等子多，我等子祥带我当导演。还<笑>有、哎，子祥不是导演。<笑>没有，其实其实很简单的，反正小杰是经纪人嘛，我们就让小杰做个这个任务。你是经纪人，你找 sponsor， 找到 sponsor 过后，他指定要新培来拍片，然后指定要子祥来。OK OK， 那我们要 OK 混音。对啊，对。然后，然后我们要进来当男演员。哦，不要不要，不可以不可以，我我这种脸不可以，我这种脸不可以。但是如果你要，你要你要帅哥美女，其实我们的我们社会圈子一定很多的嘛。新培认识那么多漂亮的漂亮的漂亮的美，对。哎，等等等，我女朋友在那边哈，我我我们这个话题先跳过。OK OK OK， 你认识很多帅哥，新培认识很多帅哥。哎，对，我认识很多帅哥，没问题啊，帅哥也可以。要要要帅哥，我这里有。对啊对啊，然后然后子祥认识很多美女。啊啊,啊！可以可以可以可以，安全，没有没有没有，可是可是不用紧啊，反正反正帅哥美女都要通过我们的经纪人小杰来负责。没有没有，然后然后这我就推我的歌歌手上上上上去拍一些唱的部分了，就哎天衣无缝。好啊好啊，好啊<笑>所以所以杰克我我希望我刚才的解说有真正的啊、呃、帮帮帮助到你，因为如果你真的要学习的话，你。好像昨天，昨天我也是有跟几个制作人，就是几个制作人聊了聊一下。他每次说的一点就是，如果你要在，例如你要在台湾发展的话，你就必须要去台湾；你要在中国发展的话，你就真的要去中国、去大陆。你不可以，除非你是大红人。如果你是张惠妹的话，那当然中国会找你做演唱会啊，很多地方会找你做演唱会啊。可是如果你不是张惠妹的话，那你就要去那地方去学习、去了解他们的文化，才可以进入那个市场。那那你就必须做出这样的牺牲，很像小杰新加坡人，为什么去台湾呢？因为他要台湾的市场，他才去台湾做经纪人，不然的话他他这个他他其实可以在新加坡混的，可是他不要，他在他去台湾混，对对对呀、啊，像我我我是做做亚亚太的的市场。啊，经纪人，所以我也是要去很多不同的国家去看市场，去了解市场，我才可以做出我的市场策略，我才可以找、嗯、找，我才可以建立在那个国家
建立我自己的市场出来。所以你真的要要要让让我让我们知道你要进入哪个市场，那我们才可以啊、呃、帮助帮助你一下。好，嗯，然后呢，哎，陈先生会不会新奇？哇，开付费订阅，呃。呃，在 YouTube 上面，它有一个机制，就是可以让观众每个月有点类似你们在看 Netflix，、啊、每个月要交多少钱给 Netflix？ 那它就只是说给 You t u b e r 一个方式，就是让你的观众付钱给你，每个月可能可以看到一些特别的东、哦、东西。你这样很好、啊。那可是我，但是我不喜欢开这个功能， okay. 因为呃。我做 you 我做 YouTuber 一直以来到到现在，我都只是在拍我觉得好的的东西。但我觉得一旦我收，就好像就变成他们好像是我的投资方了，他们可以决定我要拍什么了，因为我收了他们的钱嘛。他们不喜欢的东西我就不能拍喽、嗯。那这样我拍出来的东西我自己都不喜欢了，那你们更不可能会喜欢了。OK， 所以我其实没有想要开这个功能。但是如果你是要赚钱的话，可以啦。对，嗯。呃，其实刚才我看到看到 Joyce Joyce 的一个一个留言，就是他其实我也赞成啊，太 Pro 的相机如果不懂 setting 的话，拍出来的东西也比不到哪里去。对，这样我再想一下，如果有机会的话，有没有可能就是我们可以做一个小型的 Master Class， 然后我们就把全部需要，就是让你们这两位达人去教他们怎么使用、怎么拍摄、去玩。行啊，行啊，你寄个 Red 来。我教他们怎么用 Red， 这个 idea 真好，哎，真是的，那那 Red 五 K Gemini， 我教大家怎么用。<笑>这这我我不懂啊，我看情形吧，我看有没有有没有办法吧，因为我我还跟 Red 不是说很熟。<笑>对啊 ，OK 的 OK。我觉得这种 workshop 或是 master class， 嗯，我觉得应该 workshop 啦，就是大家针对某个主题，然后开一个短期的这种讨论会。对啊，我觉得会、嗯、会会会会是会是将来比较主流的，就是会比你去上课程来说会更有收获。嗯、对，因为因为你人数少一点，然后大家彼此都有各自的经验，那大家针对某一种 topic 去做一个 project， 或者说大家来研究某一件事情，对，那彼此都有一些各自的任务，对吧、啊？嗯，我觉得学学摄影要找一个跟你有相同兴趣的人一起讨论，然后一起做，然后你们各自在做各自的，然后偶尔会一起碰在一起聊天的时候，会进步非常快。嗯嗯，那像我现在玩水下摄影，哇、哦，哎、欸，很贵哎、欸，很贵哎、欸，没有啊，我们是玩免，我们版玩那种就是便宜版的，它真的很可以很贵、啊，它真的贵到不得了，对。你知道光是呃<笑>那个。相机的那个防水的那个就要就就要相机的五倍价钱了。对啊，因为你没有这个壳，你的相机下去就死掉了、啊。好防水还有防压，水压跟防水啊。防水压，然后你每一颗镜头都要再加一个，超贵啊。对，然后呢？对，反正就是但玩水下摄影的都是大佬。对，都是大佬，只想只想大佬，只想大佬。我只我只想哥想哥。玩点水，玩点水，拍拍拍，就是用那种就 Olympus 的那种运动相机拍，练习拍啊，主要是构图啊，然后练习自己的稳定度啊，干嘛的，对吧、啊？然后我们练习就是，哎、欸，大家约一起前，然后就趴在那边十分钟，一直拍，哈哈哈哈哈，趴<笑>这样这样这样，其实我的好友应该会会会会。会跟你变成很好的朋友，因为我的我的我的好朋友他也是，他是个 dive master。哦，嗯，哇，没有没有错的，啊、他已经他已经在升，他升级，他是他是个 trainer。哦，真的、哦对，对，哇，好棒哦。对啊，我也想要明年考 dive master， 我我刚考完 rescue diver。哦，哇，哇，厉害厉害的，你们你们都是大佬，大佬。因为一潜水台,台湾潜水。等一下，哎 ，Jeff， 他没有时间看电影，但他有时间去潜水跟考试。哦、oh, <笑>，这个因为兴趣，因为兴趣吧，对不对？兴趣。没有没有，不是我啊。没时间看嘛。不是我啊。子祥刚刚他也说他没有时间看啊。Oh, 对对,对,对,对、啊。所以他兴他他没有兴趣。你明明就有时间的嘛。对啊。对啊，因为你看我们做这一行，我们每天都要看很多的影片。那如果休假的时候再看影片，其实很累。而且我每次看影片都会忍不住去分析他的声音啊什么对啊对啊。然后。对，然后就对对对对,对不对？你看，你其实你看你是分析声音，我是会跟我女朋友讨论说，哎，他刚那颗那个多利是是不是歪掉了？对啊，或者是他的光啊<笑>这边啊，哎，那个影子他这个地方怎么会调成这个颜色啊？<笑>对，会真的会，对吧？对吧？然后会倒带，会倒带
，对对对，会往前拉三十秒再重看一次。对，所以有时候看真的有点累，<笑>你知道吗？就是啊，就觉得哦天哪，不要我每次看又要<笑>又要再经历过一次这样。所以所以我很少去看演唱会的原因就是因为这样。哎呀，你也是这样啊！因为我一直我会完全纸叶饼啊，我去看演演唱会的时候，我就我就手机拿出来插个麦克风，哎，你像那个 speaker 的 facing 也有点错，嗯，这个调一下、哎、调一下，哎，这个底也没有放好，真的真的，我我会我会这样，然后我又听到哎，哎呀，你的这个没有调，其实你这样放一下，我们这样算不算纸叶饼啊？这这很夸张的纸叶饼，然后你听一下，哎。哎，为什么你这样的声音？然后如果我我懂事，谁在调音的时候，我就有可能我还会有时候就是有些朋友在看演唱会的话，他知道我有去，哎，你有去，哎，帮我听一下，帮我听一下，你佳佳在，你帮我做这个地位，<笑>然后你帮我听一下那边的声音好不好？然后我就哎，你这边有点怪怪，你帮我弄一下，帮我弄一下，调一下 ，OK， 可以，可以，可以，可以。你这样这样，那你那你要跟他讲说，哎，那你那个钱给我，我帮你花一下。你要拿一下，给你免费的票。对对，所以是有时候真的是。做做调音师，哇，有时候职业病就是就是我们我们做就是做摄影啊、调音、混音啊什么那种类型的，就是真的职业病超重超重，对、啊，太可怕了。有时候都会影响到我我们看电影的那个心情。对对，因为也像有一次我看一个台湾的片，我觉得很好看，就是非常非常的好看，嗯、可是有一些声音有有一些地方的声音处理的。不是那么好，然后结束，因为我跟室友一起去看嘛，他们大家就在聊这个片怎么样，嗯、很好看啊，什么什么的。Yeah. 然后我就说啊，很可惜啊，就是有一些地方它的那个声音就是有一点扁扁，因为可能是收音的时候那个分贝太高啊，然后麦克的那个 dynamic 它的那个被压到啊，所以它的整个整个头就听起来被切掉。然后我的室友就讲，嗯，对，我听不出来。<笑><笑><笑><笑><笑>完全没有任何感觉，然后，然后你这时候你就会觉得，<笑>哎呀，这个该是跟谁讲这个问题才好，你知道吗？对对对对对，这<笑>是我了解，我了解。OK， 看看看有有有朋友在问一下，我们我们懂不懂英文？对啊，其实我们可以全部用英文应用来交谈，因为刚才有有好几个朋友是来来自台湾的，所以我们就转去中文台。可是如果你们要要我们问我们英文的问题，要 I'm I'm okay speak English is okay is alright yeah yeah he speaks English 啦。哎呦，哇，厉害了，厉害了，应该是、欸、应该是被 Alvin 带。你们有来过新新加坡吗？还是？呃，我是去马来西亚，我有蛮多马来西亚的朋友，哦、他们住 KL、KL 跟槟城。OK OK。对对对。对啊，所以没有，可是新片没有没有 KL 的枪。还有完全没有，哦、我我,我只是跟他们相处久了，有时候会被他们那个讲话对影响。对对,對，哇，几够力耶！几够力下吗？哇，对，你要整，对对。万劳、哦，这是我唯一学会的。新加坡吧，有没有有？马来西亚也是。马来西亚有万劳、哦，是有啦，有有有。有没有景子虾？靠的意思。哎、欸，下次下次我们就带你去这些这些地方去看看一下，那你把你的中文带坏一下，然后让你回台湾。好啊，没有问题、啊。那你回台湾过后。在美国念书的时候，有一个很好的新加坡朋友。哦，是吗？跟我讲。对。哇，那就好玩。对对。呃，但但他现在在美国当医生。哦、oh, 哇哇<笑>哇！大佬哇哇！哎，其实子祥认识的全部都是大佬、啊。医生，然后有医生又有潜水，哇，很多兴趣哎。呃，就是跟电影没有关系，这都都是。可以，其他都有，都有。OK， 哇，一个一个大佬，刚刚刚刚刚留言的啊，佩林佩林他是。一半一半，因为他他不是一半一半，他也是个经纪人，他是他是个唱片公司的经纪人，哇哦，嗯、所以他是，哇，请请提拔一下我们的新培跟子祥，拜托你了，对，谢谢谢谢佩莹姐，对对，如果以后你们需要什么啊，关照，对，请多多关照这两位，对呀、啊，他们是很需要你的照顾的，对，啊，小杰就算了。<笑>因为你都认识他了啊，<笑>你可以直接哎帮啊，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，对呀、啊，你跟他多熟了。之前我们是一起合作合合作过，对我合作一年，将近一年，对。对呀、啊，对，将近一年的时间。啊、我是我被他坑了一年，哦天，<笑>真的。哎，你也是啊，对呀、啊，我我我我们是在这个团队认识的。<笑> OK 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 啊、呃，袁先生的那个那个。你的留言哦，不要，不可以念出来，<笑>这样我们会被拉黑的，<笑>对不起。没有，他说我脚很长，你脚很长吗、啊？哦，脚很长吗？对对。<笑>嗯，警服是想哪里去呢？没有，你想歪了。<笑>没有，因为全部全部全部下面的东西我我不谈。对。OK OK OK。对对对
。OK OK， 那小杰，你还有什么问题要问问一下这两位大佬的？我是觉得可能下次去台湾，然后可能有可能更深的计划可以合作的话，我觉得那个我才是比较期待的。那我有，嗯、那他换我有问题想问你了。好,好啊，网红经纪人怎么赚钱呢、啊？我们艺人经纪人怎么赚钱呢、啊？其实我们。赚钱的方式就是靠我们接的 case， 然后从艺人身上赚的钱，我们就抽成，抽成。那所以他就只有你可以帮他接 case 吗？还是他自己也可以接 case？ OK， 这个这个很复杂，因为现在的艺人都是自媒体嘛， uh, 他们是直接都是会直接私讯那些艺人来，就是接到我们。以前是直接通过公司，然后公司就会找我们，就是看哪一个艺人适合接，所以我们、uh。-huh. 所以如果说现在，呃，我们要看你跟哪个艺人合作的方式是怎么样。如果说你跟这个合作方式是这样子的抽成的方式，那我们就是用抽成方式。呃，其实也没有一个答案。如果要讲的话，都是看我们的舒服度在哪里。那因为因为我一直很好奇一个问题，就是，嗯，那你们是因为。我们台湾有遇过这样的问题，就是很多经纪公司他可能签了很多艺人，呃，好，我碰到我的麦克风 ，sorry， 然后他签了很多的艺人，但这些厂商来找艺人做 maybe advertise 或者是做活动的，都是因为艺人所以来找艺人，然后这等于这个经纪公司并没有做到事情，但他还还是有抽钱啊 ，why？OK，、okay, 这就是现在自媒体跟主媒体不一样，因为、oh. okay, 我我我也是刚刚刚刚进入自媒体的这个这个。呃，环境里面，以前我们是直接， uh, 如果你要找这个艺人的话，他们是直接就是可能，比如说你要你你要找一个 A B C 的话，你要去那个唱片公司找他。可是现在不一样了， okay. 现在是直接我自媒体，我哪里都可以去去找啦。所以你会发现现在呃很多的艺人，我说我说艺人啊，艺人他们的 I G 啊，他们的 F B 还是会留住那个电话还是呃那个联络方式来嗯 contact 那个经纪人。Uh. 而且从经纪人的口里，因为有些人报价，其实通过艺人报价很敏感，所以其实艺人是需要一个经纪人来帮忙报价，帮忙处理一些可能琐碎的，可能可能我不想要做这个东西，我不想做这个东西，所以可能通过经纪人的角度来做会比较妥当，比较就是 friendly 这样子，所以经纪人的角度就是在这里可以帮艺人挡很多的一些可能不想做的东西，所以艺艺人跟经纪人的关系就是要这样子的好做的方式啦。了解，对，<笑>所以现在也是很难做啊。现在现在很多经纪公司都是直接就是，一的就是你跟我更就是独家合作，不然的话就是可能你自己去接你的业配，然后我们就合作另外一个方式，就是可能音乐部分我来处理，业配然后你自己处理这样子。啊，了解了解。对，哦，不一样啊，不一样。哎、欸，问题问题，来来来，因为。对对，因为我我可我可以我可以理解，就是比如说你今天是网红，或者是你是演员，但是其实你可能没有那么多时间去处理这些业配的邀约啊，或者是说这些琐碎的杂事啊。然后有时候可能假设啦，就是可能你跟他洽谈的时候，哪一句话说的不好还是怎么样，就被就会出事情嘛。所以其实透过经纪人还是第三方来说，就是有点像，比如说。我是公司的负责人，但是我都很喜欢跟我的客户说，我问问我老板。虽然我没有老板，对，就是我就会跟他讲说，我问一下我老板。对，因为这样的话就会让他知道，就是说你不要来，就是压榨我。对，因为我不是说我说了算，对吧？那我蛮好奇，就是说，那因为其实很多现在自媒体大部分啦、啊，因为以前的经纪人就是说他签这个人，他把培养他嘛，所以所以他公司给他资源，比如说。让他去上课啊，让他去练练跳舞、练唱歌嘛，然后给他钱啊，让他去，嗯、就是给他资源啊，嗯、去去曝光啊，去出唱片还干嘛？不管怎么样嘛，对。然后公司会抽他收的费用，那个是他投资的回报嘛，所以也是合理啊。那现在自媒体的这些自己的，他可能是自己的频道养起来的粉丝，那就是是是因为就是好，他现在做的越来越大了，他需要一个经纪人。来帮他处理事情，那你可是那其实这样听起来感觉自媒体的那个经纪听起来就比较像助理的感觉，对不对？呃，有一点有一点像，对，来帮他处理。所以我想问小杰说，你会 prefer 在一个经纪公司里面，然后去处理不同的艺人，还是你会觉得，哎、欸，我其实想要跟一个网红，就是很就是很很很
，就是很很大的一个网红，当他的这个专专门当他的经纪人，帮他处理事情。你自己其实你自己其实我自己本身我是喜欢，哎、呃，当一个就是专属的一个经纪人，因为比如说，嗯，你去看案例好了，其其实很多的经纪人他们都是带一个人而红起来的，然后之后就是一直跟随那个人，欸、直到他就是退出啊还是什么，一直跟跟随到 the end 了。所以其实如果要讲的话，其实我最近也是有跟一个朋友在讨论这个问题啦，他有跟我讲说，其实。一个成功的经纪人，其实身边只有一位艺人而已。我说，哎，是吗？我讲，呃，其实也是，因为很多的艺人都是跟他前经纪公司的一呃经纪人一起打拼，然后他要离开了嘛，通常都会一起拉那个经纪人一起离开，然后自己创办一个公司。嗯、对,对对。然后这个就是他他的专属经纪人了。对。而且很多人如果有很多人就跟经纪人谈恋爱了。哎哎，这个没有说。哎哎哎，有啊，这样有啊，这样我也是想做一个经纪人的。哎，其实蛮多，有蛮多传言的啊，有蛮多传言的啊。因为也有很多艺人后来结婚对的对象都是自己的经纪人啊，对啊。嗯，可我最近也是，我就不要乱讲是谁了，我什么都没说。对，我没有说。对啊，经纪人跟艺人的关系，经纪人应该会是最了解艺人的人之一啊。啊，对啊，对啊，对，因为他心情不好的时候，经纪人一定也在。对啊，其实周经纪人也是蛮可蛮蛮可怜的，就是有时候艺人不好，我们也是要了解他，可是因为唯一可以让他们发泄就是我们了，因为他不能够对外发泄，他不能够对他的谁谁发泄，他只可以。啊，好累之类的，他就可以可能对我们发泄，然后我们就可能在旁边安慰他之类的东西。可是其实我们也是有难处啦，<笑>也是有无奈，也是。<笑> OK。可是重点才是还是之后的合作，因为我比我觉得默契比较重要。就是有时候他一个眼神，你要知道他在想什么。我是这样觉得。嗯、对。嗯、okay. uh,。佩佩林在说，我他他怀疑不是说很好，就帮他翻译一下。我看一下。对啊，啊、呃，要要看一下他跟艺人的那个合合同，他们答应了什么东西。可是有时候呢，他的某些艺人会会不让公在不让公司知道的,的私下接活、啊，私下接、嗯、对啊，私下接这样这样就违反合约了，就违反合约啊，就可以告他，对啊。所以可是你私下接合约，那这个东西就是不公开喽。可是没有，他就是私下接，然后他跟。公司说没有，就只是我买的，我我并没有，就是、哦、就可能他发的那个 advertise 可能就没有这么明显。哦， okay, 可是也要看吧，因为如果很像有时候就是做的太过明显的话，就没办法。很像哦，你你私下去表演呐、啊，还是私下做什么东西的话，嗯， OK， 哦，他讲不是他的艺人啊，当然当然我们知道不是你的艺人啊，<笑>对呀、啊、对呀、啊，是是某某公司<笑>也某某艺人。啊、呃，有个是 A B C 公司 S Y Z E 的，对呀、啊，不是你啊，对呀、啊，每个人都是这样的。哎呦，我的朋友好像好像做什么事情啊？哎呦，你可以帮我给我一些 advice 吗？每个人都是这样，我也是这样的、啊，对呀、啊，对呀、啊。所以没事。因为其实现在的艺人有时是会自己接也是，可是我们就会比较困难，是因为可能比如说呃一个叶配就好，可能这个叶配的合约。就有讲说你不能够接别的东西，嗯，所以这个可能这个通常我们不会跟艺人直接对，所以艺人自己接的话，那这可能有这个问题，嗯啊哈，嗯，所以我们还是会劝请说，还是你跟我说好了，不然的话我们之后很难跟厂商啊，还是跟那些可能哦对，呃要合作的对象来个交代哦。OK OK， 对啊。然后呃 ，Victor 想问一个问题，好想知道新皮如何使用这样的。书面对吧？画面，画面进行直播。你是说现在这个吗？嗯。哦，因为呃，你们你们应该都都是用 OBS 在做直播嘛，对不对？呃，我不是，刚刚不用紧。哦，没关系，反正不管用什么东西，它会跟我们在平常录影做 record 的那个 codec 不太一样，因为做直播的颜色会比较淡，色域会比较少。嗯因为它要上传到网络上面去，所以你其实，在相机里面看起来的画面是怎么样的，送出去会变淡，颜色是会变淡的，然后还有它的对比会变得没有那么、嗯、没有没有这么强，所以你就必须要后就就是要靠现场的灯光去加强它的光暗比，啊、让你的颜色去凸凸显出来。然后因为人人类的眼睛是很容易被视觉影响的，你现在看我的背景，它是有一点带白白色跟
就是偏绿绿的绿色，对。那这个这个这个绿是为了凸显我皮肤，让它看起来比较。偏向 orange 的感感感觉，我如果背景打亮的话，你会发现我的皮肤会变红。哦，这是人眼在看颜色的时候，我们会因为背景的颜色不一样而对前面的东西的颜色而产生不一样的感觉，所以就要去做不断的调和跟搭配，搭配出一个你觉得最适合你自己的一个感的的肤色。哇，因为直播直直播跟。剪剪接影片不太，因为剪接影片我可以去做 color c o r r e c t、啊、color grading，、嗯、但是直播没有办法，所以你就是用灯光来来玩一个灯光的艺术。对，现在我在我在我在调我自己的，<笑>对对，你你你今天我应该调什么呢？我应该是 OK 的吧？还是你要我今天我应该你这边是 OK， 因为你你你就是想要做一个背背景光嘛？啊，对呀、啊，就这样啊。这样这样感觉很像那个天堂，有没有？对啊，对啊，这<笑>这符合，这符合这个品品牌吧？<笑>对，第一听嘛，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对<笑>有暴露年龄了，暴露年龄。OK OK， 没事，我们也看过小丁、啊。大家，对啊，我们有看过。OK， 来，小杰，你还有什么问题要要问这两两位大佬呢？呃、欸、，OK， 我这边还有多一个问题想要了解的是，在我们拍影片的当儿，对不对？嗯。呃，会不会有想说，可能一些 content 会比较需要做的？这样不是说，嗯。我不晓得，我我不晓得为什么有时像比如说裸露的影片啊，还是什么之类的，会比较吸引到人家来看。然后它的 content 的那个 boring 的程度，可能会有到一定的，就是讲讲讲，就是说呃，有没有什么东西你你们会注意的，就让人家会注意到你的 content。对，你要放什么成分在里面？像比比如说我我们做一蛋糕，我们说一定要放糖啊之类的东西，才可以让更加好吃。所以在做影片当中，有没有什么？东西可能要放进你的影片里面，所以人家才会注意到这个东西我。我觉得这个其实很主要看你想发展的方向。嗯，因为你你自己喜欢什么，你放什么是你第一步要做的。但你喜欢的东西不一定是所有的你的 TA 喜欢的东西。是。那可是你要你要你要想一件事情，就是你今天要做的这个东西，如果是你的 T A 喜欢，所以你红了，但是后后面的结果是，你以后要一起合作的厂商，这些付你钱的人，他们并不喜欢你这样子的成分，那你要怎么办？我我我这样说好了，很多人的影片很多人看，有很多 creator 他们的影片可能 maybe 都有一两百万人在看。但他比较没有办法接到所谓的 advertise， 他只能靠 YouTube 的广告收益去赚钱，他不可能接业配。原因是因为他的 content， 他里面所加入的东西是让厂商觉得这个影片我不好，不容易把我的产品放在他的影片里面的人。就好像你说，可能有一个女生，她每次都会穿得很裸露。那你放心，所有日本的厂商基本上都不太可能找她，因为日本的厂商都比较保守。嗯。对，所以这这这就是要取决在你未来想要接什么样的工作，你想要成为什么样的 creators， 这个这个才才是这这个东西变得你要跟你的艺人讨论，他想成为一个什么样的人，嗯、他现阶段看 YouTube 或看 Facebook 或者说看 IG， 他最喜欢的一个偶像是谁？他如果要成为那样子的的的的一个 idol 的话，他必须要具有什么样的 content？ 嗯，对，因为其实很好笑的是，你知道艺人跟网红都是一样的吗？他们的主要是要红。所以他们的形象都是塑造出来的，所以想要塑造，我们就想，哎、欸，这个的 target audience 是什么？他的 TA 是谁谁谁？我们就往这方向去去去去塑造，去就是 package 他。对啊，对啊，所以主要是还是要看他，他想做片，我我这样说好了，我今天不可能去做喜欢剧组的人嘛，我不可能每部影片都在这边挤我自己的内内嘛。那我变成我，如果要去打这样的 target， 我就必须要花钱去请一个女生过来跟我一起拍，让她每一集都穿很少。嗯，所以就是取决于在他想要吸引什么样的族族族群，那他要吸引什么样的族群的目的是什么？你们也要去讨论。比如说他未来想要拍 A V， 所以他想要吸引这样的族族群，这是一个理由，所以去吸引这样的 target。对，对，了解，这样还是要看他个人的方向啦。
。对对对，要看他自己喜欢什么样的方向，才去决定他要加入什么样的 content。就比如说，他如果是想要当摄影类的，那他势必一定要跟摄影类的专业有关，他只有才有办法走这个 content。但如果他只是为了爆红，那其实很简单，他的 content 就是疯狂裸露、色情、刺激，对，呃，政治大胃王猫，对，很、oh, 好 ，OK， 对啊，猫猫也是可以红，有猫都会很多人看的、啊，对对对对对对对。最近维维里安啊，维里安在做猫的东西啊，喂，对啊，维里安也是在在做猫啊，猫很疗愈啊。<笑>猫是猫是邪恶的东西，所以我有三只猫。哦，好，我突然间觉得猫也没有那么邪恶了。哎<笑>、欸欸欸，没有没有，因为它是被那三只猫俘虏了，没有办法。没有没有没有，其实我也是比较喜欢狗的，但是台北。那你为什么要养三只猫？<笑>对啊，因为但是台北比较、啊、台北比较不好，台北比较不方便养狗。因为狗你要带它带它出去，它需要空间活动嘛。那我们的时间又很不固定，所以像像我很喜欢德国狼犬，但是它必须要一定的时间。太大了吧？对，就是我喜欢大狗，但它不适合台北， okay. 我没有办法，我没有办法这样子虐待它。<笑> okay. 所以我就想说，那我就试试看养个猫好了。然后结果<笑>就养了两三只，哇，对，就养了三只。Okay. 因为我们都是领养，我们都领养那种流浪猫哦，有、就、有、是 oh, 有，有性的，有对对，就是有时候说啊，要救这只猫干嘛干嘛的，问我怎么样啊，嗯、啊， okay. 心有余，对，只能救几只而已。对 ，OK， 那<笑>那我我我我们又多一个知道他他爱猫了， okay. 他真是很多的那个兴趣哎。好，那爱猫不是兴趣吧 ？OK， 好，<笑>那你这样讲，我那我爱女人算不算兴趣啊？爱女人是你兴趣、欸，那个是是吗？<笑><笑>这个不好说。你的兴趣，兴趣。Okay, 那天天好，很好。我们有有多个疑问，那应这个疑问应该是要让新培来回答吧？那 How good is the pocket black magic pocket 4K or 6K？ 哦，那是说 black magic B M P C C 4K or 6K 吗？呃，他问我是哪一个比较好吗？对呀、啊，没有，就是就是就是 OK。就我们用英文吧， oh, 因为我觉得就是这位 Danny， 你看他的他的说，我是说 ，OK， so so the question is like you know how good is the Black Magic Pocket 4K or 6K? So maybe um, hey bro, have you I think have you used that camera before? Uh, yes, I have been used 4K, and and I used 6K for once. Okay. Actually, for once. All right. This two camera is both good. But uh, got three. Should I say this story? I mean, there's uh three disadvantage. Hey, you, I, 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 I,
定定定焦镜头，你用的是二十四 mm 的定焦镜头，你这二十四就要再乘以一点九倍才是你的焦距。Oh. 所以变成说你，你就要就好像艾尔文，他如果在他的房间。他用 B M P C C 4 K 拍，他必须要离非常远，不然整个人就会超级大。嗯，对，这就是第三个缺点，裁切系数、电量跟它储存容量。Okay. 然后就是以电影机来说，哎、欸，你们知道 B M P C C 是口袋机吗？它是 Pocket Camera， 它的定义是在口袋机，但它超级大。对，<笑>对，可是它其实算是一个很好的电影机。OK， 就是。Okay. 如就以画质，还有双原生 ISO 这些功能，还有它拍出来有有 roll down， 有 press， 然后四二的色深，这些对一个画面来说都是很棒，而且它 CP 值很高。但就是这三个缺点会让我不想买它，会发疯。OK， OK， OK， All right， Actually， Wow， 幸好没有买。<笑><笑>拍电影 OK 啦，拍电影 OK。对，拍电影 OK。OK，、啊、因为你们有足够的成本，你可以买。你们你们有 NAS 可以背档，但如果是以 YouTuber 的话，我其实没有那么建议。对，对啊、嗯，它是一台很棒很棒的相机，但是就做电影的人来说，但如果你是做自媒体，我会觉得你花了那么多钱，然后会多这么多程序，我不推荐你买。OK， 对。那那你觉得呃？你会推荐哪一台相机呢？如果你是一个 YouTuber， 或者你是只是或者像我做做这种小型的啊、呃、影片那种类型的，你会觉得哪个相机最好？或者我会，或者我我想要拍，我会问你的预算，啊、我会问你的预算。Okay, okay, 那大概一千、就是、一千美金的话，一千美金大概三万块台币嘛？一千美金三万块台币的话，因为其实你如果要拍摄好的画面，相机其实不是最重要的一个点，嗯、对吧？其实是光，嗯，哦，不紧。我现在虽然是用相机、哦，但我就算换成 iPhone， 你们也会看到一个差不多的画面，只要我把光控制好。对，所以其实如果最省钱的，我会跟你说买一盏好的光，然后学习怎么打光，因为其实你的手、okay. 手机用好的灯光拍拍出来画面也会很漂亮。嗯，对，那那其实镜头影响也是很大，因为它会影响你的价。光圈嘛，对啊，对，镜头的数值会影响你的成像、啊，因为其实不管是贵的相机还是烂的相机，在白天的时候，其实你很难看出差别。在就是没有光的时候，你才知道。对，有光的时候其实是没有分好坏相机的。那好坏相机差别就是在低光源的时候，它的画面够不够纯净？比如像 Red 为什么那么贵？因为它在很暗的地方依旧可以拍出很漂亮的画面。对，嗯、因为它如果在夜景的话怎么办呢、啊？啊、你是拍照还是录影啊？录影，录影。那、啊、你买个 Red 啊？的话，那你就要买贵的相机啦。对呀、啊。你你如果 iPhone 是不行了，对吗？一一定不行的，因为 iPhone 它的它的 sensor 就这么小。嗯。iPhone 的 sensor 它还是二点三分之一英寸，还是二分之一英寸？它连呃，来那个那个 RX 一百 Mark Seven 都不如，所以它的夜景一定会有很多很多的噪点。我不晓得 iPhone 是多多大的 sensor， 但我记得它没有很大，不会、啊、不会大到哪里去啊？对，跟它小，因为它也就长这样，它就这样。它如果一个 sensor 要做那么大，它手机一定要更大。对啊。哦、oh, ，by the way， 不要买 Red 出的手机。<笑><笑> Red 不要出手机。<笑> Red 有出一只手机，你们知道吗？<笑>真的,的,真的，它真的有出一只手机，真的真的。OK。Red 有出手、okay. 手手机。好哦。OK。那那那 Danny 也是有件推荐，如果你要在在 low light 的话，你可以买索尼的 A 七三，啊，双下 Panasonic 的 GH 5 GS 4还有又是啊索尼的六五零零。其实六五零零，而且而且其实你要的话呢，我没有用过 M 五十了。那啊，其实 M 五十跟跟尼康的 Z 五十也是不错的。对呀、啊。你看了 Z 五十，我之前有看到广告，一直在打的很强哎、欸。对啊，对啊。就是我在，对对对。用你看呐、啊，你让我知道我帮你拿个折扣。好啊，因为我最近、啊、我最近想要投资一家相机了，因为想要说拍 MV 啊、拍 Vlog 啊都可以拿拿来拍。因为我之前我有跟景福有谈过，就是说，因为我之前是用 Canon EOS 六百 D 是最基本的，然后来拍就是 Vlog， 然后想说，哎，它的。Zoom， 它的那个、那个、那个、它的那个镜头一直在 blur， 它不能够 auto focus， 所以拍的时候就有一点困难
，所以那个那个时候我发现哇，那那些影片根本都不能够用的，然后就会觉得很浪费。Okay. 然后之后我就跟警服说，哎、欸，我想要买一架相机，然后本来他给我讲说可能 Canon 或者是 Nikon 的就比较好，然后我想说，哎、欸，可能是 M 5 0然后可是 M M 5 0最近又太太久了，就是想说可能要。等新的一批的 M C V 才才是什么相机来来买，来同时。你要拍的是 M V 的话 ，M V 或者 Vlog 两个，对 ，M V 或 Vlog， 还有拍照也是可以啦，就一起共用。就是就是他有买最省钱最省力，然后又又轻，<笑>然后又拍摄又 O、OK, K， 然后又不用换镜头。你你不不对，你知道每次听到我,我,我每次听到我周遭有朋友提出这样的要求，我就问他说：“你这种人就好像是你今天要想要交一个女朋友，又漂亮又性感又聪明，又又愿意在床，<笑>又愿意跟你上床，又愿意煮完妈地洗衣做菜，然后还每个月拿钱给你花。<笑>你就算遇到了这个女的，也不是你的，她一定跟别人在一起了。所以这台相机如果有，你一定也买不起。<笑>”<笑><笑>对，因为你可以，因为那那个时候我是拿拿那个 Canon 的 EOS 六百 D， 哇，超重的，我这样拿着一张这样拍都超重，都打不到那个力，你知道吗？那个那个呃 tripod 也也也不也撑不起来。所以所以我我不是跟你讲过的，这个问题可以解决的。嗯、你你要写我换 lens， 不是，你要、呃、去健身去健身啊。哦、<笑>可是可是如果你觉得重量是个问题，然后你觉得那种啊、嗯呃、单反相机太重的话。你要换气 m i n e r a l s 比较轻一点的话是 OK。对。可是刚才新培所说，最重要就是光。对。对你的光不好，你什么东西都是垃圾。这第一点。嗯、那第二点，如果你你因为你是经济经纪人，有时候你没有办法去真的去打光。对。对吧？所以呢，你的镜头要贵。这个我了解，因为我以前是拍演唱会的，所以我真的是有很多很贵的镜头，全部是 2.8 那种类型的，没。没没，就是我我有佳能的跟尼康的 2.8 全套，嗯，所以其实现在有比较便宜的大光圈镜头啦、啊，因为现在有 Sigma 啦，对啊，腾龙啊，哎、欸，其实拍演唱出的都很好，可是我觉得拍演唱会，我那时我用普通的 EF 的那个像呃 lens， 其实都蛮 OK， 因为它的光很足哎、欸，在在舞台上啊、哦、没有你，当你用了一个好的镜头。对，就是知道，你就知道，<笑>你就回不去了。我想问你，如果你如果你现在你如果你你是在在、欸、什么车 ？OK， 你如果你在驾马来西亚的普通沙嘎，对对,對,對,對,對，然后然后第二天啊，新、呃、培因为新培是是是有钱的网红，他建议他的 BMW 五系列，我没有 BMW， 他有开 Mercedes 吗？我有 Benz， 对啊，他建议一个他的奔驰 S 系列驾一天，嗯，那第二天你就回去你的普通沙嘎。那感觉会完全，对呀、啊，完全不一样。对，对所以所以我觉得你你应该做的就是，如果你觉得你现在相机不好，你先把它卖掉。然后，如果你觉得重量这个问题，你就找一个轻的。可是好的镜头还还是一样很重。嗯，对呀、啊。然后、呃，我跟你说好了，嗯、我当初去 Iceland 冰岛。Oh my god！ 哦、okay. oh, ，我、啊、我是。我我是拿着一个，呃，现在装的这个 tripod， 它是 mono tripod，、okay. 然后上面装着 Sony A 七三，然后接着二呃七零两百的的大炮，因为我要拍在在飞的鸟，然后上面还装个 monitor， 我一只手抓着它在冰岛的海滩上面四十分钟，<笑>我回去手是废的了，太重了，真的太重了。可是你、okay. 你你要拍，你想要拍到最好的画面，你就必须要这个样子，那没有办法。嗯、对。哎、欸，可是，在冰岛，我我蛮好奇，在冰岛你有拍绿光的那个经验吗？那那个。我跟你讲，去冰岛拍，对不对？啊，去去去 Iceland 给大家给大家一个经验分享啊、哦，因为我花了很多钱去，嗯、我从台湾去很贵。嗯。冰岛要去玩的话，不要抱着看极光。就是那他他他们叫什么 a u r o 是吗 a u r o a u r o 哎，不要不要抱着你如果想要看极光，去芬兰去挪威，因为冰岛很看运气。我去冰岛我待了八天，我特地为了看极光，我冬天去的，我没有看到，只有只有用什么看到？用 A 七三，然后把那个 ISO 调到最高，你会看到有一条绿绿的线，你肉眼看不到的，然后。去冰岛，如果你是冬天去，你每天只有四个小时的白天。OK， 
，晚上你没有东西可以玩，没有东西可以看，所以你就都在坐车，你会超级无聊。所以去冰岛，我建议是夏天去，然后都是天亮。你每天要怎么玩？你去山上里面去拍雪啊，去探险啊，去住那个全是冰块的旅馆，你可以拍到很多东西。你如果是为了拍极光去，你会浪费钱。对，这这这是我的分享。但那个地方真的很美。嗯嗯。如果我要找一个地方死在那的话，我愿意死在那。哎呦，哎呦，真的很漂亮，真的很美。OK， 好，笔记。对，而且而且新配色，对，因为如果你要去，你要去看这种这些光的话，你去芬啊、呃、芬兰这种这些地方比较容易看得到。嗯，而且而且如果你要的话，你你可以其实可以去阿拉斯加，我朋友在阿拉斯加做工，所以他每天都就是有那个季节的时候，他天天拿着相机随便扫都可以扫得到。好羡慕哦，真的<笑>好羡慕，超好，超好羡慕啊！啊，或者是你直接去办那种卖素材的网站上面去下载极光的影片，然后用在投影自己看，就不用花钱。<笑><笑><笑>对，新时代的 virtual reality。对对对对,對,對,對,對，反正现在每个人都<笑>都是 virtual tour 了嘛。对啊对啊，<笑>因为因为有时候你去那边的话，如果你真的去那边，就是碰运气。对啊。对对对。我有朋友去，完全没有没有看到极光也是。而且而且有些有些就是很衰的，就是真的，他们他们去的时候没有，一回来的时候那一天就有，哇，真的是每个人气到要死，<笑>真的是有些人真的是他们八字真的是哇，我的天。所以所以极光也是差不多要要结束了，还有多两年吧，三年。嗯嗯，因为它是光它是，对啊，它是一个 cycle， 一个十年的 cycle 之后就没有了。有对，有这回事啊、喔！有有有，他们有说极光一开始在在慢慢就是在在呃弱弱掉了，啊、是啊、喔，对，它是它是以十年还是几年的一个 cycle 这样子来来呈现的。那没关系，我这我我还早，我还有很多年可以活，我可以等下一个 cycle。<笑>对啊，<笑>我们都可以啊，我们都可以啊，所以就不用紧张。选好那个地方，你就准备在那边。对对对，我就先存一笔钱，晚年我就都住在那，每天都在看那个 cycle。<笑>或者就可以就可以到到呃到呃澳大利亚 Tasmania 那里去看啊，南南极光。南极光。对，等一下我们是不是离题啊？对啊，我们离题了。OK， 我们我们回回我们回回。对对对对。<笑>可是其实也是不早了吧？对啊。然后然后对，所以。小杰除了极光之外，还有看这东西有的没有东西之外，<笑>你还有什么要问这两位大佬的吗？对，目前是，所以所以相机方面的你，你你还有什么东西要问的吧？我觉得应该你要问多一点，因为因为你要买相机了，对吧？对啊，你要买相机了，所以你要趁这个时候你要问，你要因为我说的不算，你应该问一下新培，新培说的比较好一点。Yeah. 对啊对啊，如果要推荐一台真的是。可能 beginner 的 standard 吧， beginner 就是出刚刚出来拍摄的，你会推荐哪一台？如果真的要讲的话，我刚刚有说你要给我你的预算，对，如果是今年的预算，哇，我其实那时候想要 M 五十，是因为它是在一万，哎，有两万，我不会推荐你 M 五十。哇天哪！因为 M 5 0的镜头有限，它的 lens 的卡口并不是通用卡口。你以后要换更进阶的相机，你的镜头一定得全换。所以其实我不会推推荐我的观众去买 M 5 0的原因在这个地方，因为 M 5 0是两年前的产品了。然后他们的那个镜头的卡口，呃呃，我这样讲好了，电影机大大部分有有呃 EF 卡口，或者是呃，我忘记另外叫叫什么了，但 M 5 M 5 0他们的那个卡口是没有办法让你平、嗯，我我这样说，你现在用 M 5 0搞不好过两年你突然想要换8 0 D、9 0 D， 那你现在拥有了所有镜头，通通没有办法转过去，你必须要再买个转接环、嗯，或者是要额外再去购买 EF 的,的卡口的镜头，然后再是 M 5 0是两年前的产品，它没有防抖，嗯 ，M 5 0没有防抖，它的感光元件不够大。所以你要拍 MV，、嗯、你大部分 MV 想要有电影感，想要 cinematic 的话，你一定会有暗光源，你一定会有，比如说这边打粉红色的呃灯，这边打蓝灯、红灯之之类的这种，嗯，比较帅气的，对的的,的这种感觉的 M 5 0会有很大的噪点，嗯，对，因为我那个时候蛮多朋友买 M 5 0的，但后面都后悔了， okay. 对。如果预算是在可能两万二以内呢？台币吗？台台币，对，台币。两万二台币，因为我这是个 beginner 的一个摸进去，因为 OK， 我
，目前是有一台一样。哇，两万二你连八零 D 二手都买不起啊？对哦，或者说我的建议啊，我我的建议是你先拍<笑>先存钱，因为我我的想法是，与其买一台跟初阶的相机差不多的，你不如先别买。存到中阶的价格，直接买中阶，或者存到高阶，直接买高阶，因为你总有一天要上去的。我就是我就是初阶也买，中阶也买，高阶也买，然后高阶买好几台，我在浪费钱。所以，我建议你干脆直接就上高阶，然后你慢慢摸，它可以陪你很长一段时间。对 ，OK。如果是这样的话，因为我目前有一支 Canon 六百 D 是专门拍照用的啦，它不适合可能拍。拍电影还还是拍什么？你如果说真的现在你你你六百 D 是 EF 卡口嘛？那你镜头有吧？镜头有。好，我给你一个比较可能跟你两万二差不多的方案。嗯。新加坡跟马来西亚应该也有在卖二手相机的市场吧？嗯，有。你可以去选一台 Canon 的呃，因为为什么说 Can Canon？ s o n y 听了不要生气，人家镜头确实比你便宜，好不好？人家镜头群比较多，<笑>所以人家镜头确实比较便宜。所以如果说是以新手刚进来要碰接接接触摄影，不想花太多钱的话，我会比较推 Canon 原因在这边。然后再是因为你刚接触摄影，你一定没有很多的 editing， 你不太会 color grade、color correct。所以就两台我最熟悉的两个厂牌，你控我不敢说，你控你要问金福。嗯、呃， Sony 的颜色。会比较黄 ，Canon 的肤色出现的那个肤色会比较受到女孩子的喜欢，哦，因为它比较偏红润一点，所以在色彩科学上面 ，Canon 会比较符合你要拍，因为你的网红是男生还是女生我不知道，嗯，你都有，艺人可能都有，但是你会拍的时候希望女生漂亮点的话，因为你们不后置调，因为我刚讲的这个色色彩科学是可以根据呃 color grade color correct 来做矫正的。是可以后置调，可是你们如果不会这一块的话 ，Canon 的拍出来的画面直出会比较好看一点。对，所以你可能买一台二手的八零 D， 或者是二手的七十七 D， 然后再买一颗五十 mm 的定焦镜，那颗很便宜，那颗台币才三千块吧。OK， 它光圈一点四，嗯，它光圈才一点四，是大光圈的定定焦镜，可是它非常便宜，那颗是可以买。<笑>定焦镜是 macro， 没有没有，就是呃，定焦是 focal lens， focal lens， OK OK， 就是那个 lens 已经定的，就是五十 mm， 就是五十 mm 那种。哦、oh, ，OK， 对，就是不是 focal lens， 对。没没是不可以 zoom 的啦，不可以 zoom， 对，不可以 zoom。可是你们，那就是因为它不可以 zoom， 所以它的光圈可以做很大。对啊。一点四，你可以得到很好的景的的背景虚化，所以你在拍 MV 的时候可以更好的凸显你的主主角，它的背景是，比如说你在拍夜景的时候，它的背景是。一片就是车车车水马龙的那种光、啊、光晕就会很漂亮。OK， 好，对，了解。你要你要买换灯，我知道。Okay. 可以可以，可能我先看买买蓝线哦。对呀、啊。因为我是目前为止现在对哦，可能相机也没有必要去投资一个好的，就马上先用一个可能现有的或者可能二手的来拍，不然就是直接用手机拍啦，也是可以啊。对啊。不然你就花钱请新培。帮你拍啊，对啊，欸、那个他花钱请我帮他拍，可能可以买好几台。<笑><笑>不是不是不是有有有有情吗？<笑>喂喂，我讯号不太好。喂、欸欸、喂，对啊，那因为因为当然当然就是就是因为因为他们都是专业人士，所以当然当然他们、嗯、他们如果你要请新培去帮你做一个电影啊，或者拍一个 MV 的话。它的价格我觉得应该是不便宜的，因为它它真的是你看你从它的 YouTube 这是,这是大大大你你看它它为了直播那个美感，它已经换了很多心思，对,对不对？对，像我是懒惰人，我就打两盏灯，我就要一个 high key 的感觉，因为这个是最懒惰的，而且因为我背景很烂，它有设计它的背景，嗯、它的 display 什么东西它有设计、嗯，所以是以一个摄影摄影师或者一个 DP 的话，他的眼光。很不一样，不一样，对。那你看，全部做做做混音调音的啊，我哥是啊，随便啊，不用紧啊，朗度啊，都都都是这样，这样 OK 就好了。可是他就比较讲究一点，所以所以所以他是值得那个价钱的。然后当然，我也是那种懒惰的，对对，所以你才讲对，诶，因为纸箱被。<笑>你看到你你这样一说，子乔就被你气跑了。有可是因为他、欸、他网络不好，对对对<笑> ，OK。可是现在现在时间也是蛮晚了，那那我我我先我先给大家
鼓掌一下，对对对，鼓掌一下，鼓掌一下，对对,對。谢谢三位，谢谢三位。对，新培最近也在，哇，对对对对，他也在，他也在做很多新的东西，很多新的玩玩具，对。所以所以。在弄楼下摄影棚，礼礼拜六会好，我礼拜六再拍照给你看。期待期待，所以所以我们我们先感谢小杰这边发问那些问题，还有子祥，还有新培做我们的这这今天的两位达人，所以所以真的他们两位真的很不容易，然后接受大家的问题，然后分享很多很多心。很多心得，所以所以真的哇，真的很不容易，而且这一集讲华语也是讲很多，所以因为华语不是说很好，所以这很好，这这感激两位大佬那么用心的分分析，而且教导了我我们每每个每个观众，所以大家大家请请请去，请你们去新培的网站啊，去他的 Facebook 啊跟 YouTube， 然后追踪一下。对，子祥他应该是没有没有 Facebook， 可是他你可以，如果你们要的话，你们可以去找他，然后。那个你们像调音师、混音师可以去找他，对呀、啊。Welcome back, man. Welcome back, man. OK. <笑>对对对。就是我的 WiFi 直接给我消失了。哇、wow, ，没有手机的 WiFi。<笑>所以所以所以我们已经要要下线了，所以啊、呃，现在现在是再再鼓掌一下。耶、yeah, ！谢谢大家，谢谢大家。对对对。对，然后呢？感谢感谢。然后呃，真的谢谢你们。所以如果你们要啊、呃，如果有对拍摄。需要请一个很好的拍摄的 DP 的话，或者一个导演的话，新培。如果要找一个很好的 sound designer 的话，可以找可以找子祥，对对。然后如果要找一个经纪人的话，哎，小杰，对，所以，所以，所以，如果找个男朋友的话，金福。<笑><笑>哇，谢谢谢谢。找个金主，真真的金主。<笑>没有没有，金主金主的话叫让小一小杰是经纪人，应该让他去找金主啊，对呀。对<笑>对吧？对吧？所以，所以，谢谢大家的追踪，谢谢大家的的的收看，因为真的是不容易。所以呢，啊、呃，请如果你们对这种东西有兴趣的话，你们可以来去谛听的我们的网站，然后我们的 Facebook 点击一个 Like， 还有去新培的 Facebook 点击一个 Like。谢谢。然后啊、呃，子祥他子祥他是他的公司是 Ox Bunch。他的 IG 吗？还是对,对，然后公司 Ox Much Music， 对，欢迎大家来按赞，按赞，对呀、啊，对呀、啊。然后啊、呃，小杰，你要你要推广一下我的是国杰 G U O J I E， OK， 我的 IG 对，应该找得到。OK， 好的，好的。刚刚刚刚新妹说找不到，哎，我找得到哎，哎，我找不到哎。有吗？有吗？哎、欸，我我刚刚他不是第一个出现的，那个我有了，对啊，对啊，有了，好，好，可以可以，那那那就请支持这三位大了。打人，然后好了，那我们就下线了。好，大家拜拜，谢谢你们，拜拜。Bye bye 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 bye